Hi, hello students. Welcome to ISE. Today our discussion AP SI prelims mock test 7 quant explanation. Okay now, see questions to them. Question number 1. A shopkeeper marks off his goods 45% above the cost price and gives 23% discount to the customer. At the time of buying, he uses 1120 grams instead of 1 kg and at the time of selling the goods, he gives 880 grams weight instead of 1 kg. Find his profit percentage. Okay, the car that are do, conna, conna that are paying, na, nala base, satham that are no, adhikenga nala incha danta. Here, mood satham tagim po isso amudu naru. Atno kone ata puru, okay, kaj ke badalu double one two zero thousand twala one twenty grams ne, kigada kone ata puru tis kun naru. Mario ame ata puru matro, okay, kaj ke badalu eighty eighty grams isso na danta. Aitha atna kochi na labo manedi anta satham chappan neyant naru. Okay na, so itu ande samich na puru chuda manela jayala nadi. मान के कड़ा जनरल का प्रॉफिट एंड लास्ट लो परसेंटेज अंडे मार्किंग प्राइस एंड टाइडो तरवाते आ डिस्काउंट इस तरह ना सेल जास ना नो कास्ट प्राइस तो कंपेयर जैसे प्रॉफिट एंड तल लास्ट एंड तल जनरल का डू तुम टाइडो सो एकड़ा आ परसेंटेज मार्किंग इस नंबर जब तुम आडो डिस्काउंट इच्छन जब तुम आडो कोनेट अपड़े आमो एकु कोण ठना डो, अमेट अपड़े आमो तकु ग्राम समुतना डन जब तुना डो, सो ओवरऑल सेलिंग लो अतने कोच्चर ट्वेंटी प्रॉफिट एंड तो मानो उपरो फाइंड आउट चाहिए अली, सी इकड़ा फर्स्ट कास्ट प्राइस दिस कुंडना, सेल जैसे दान ने नेमन ठंडे सेलिंग प्राइस का दिस कुंडना, कास्ट प्राइस सेलिंग so, cost price is 100, the marking is 145, so the rendit is 5 table. So, 5 20s are 120 times divided, 5 20s are 100, so 100 plus 45, 145, 145 is 5 2s are 5 9s are 29 times divided. Okay, now, see, next, 23% is the same as the same as the same as the same. How much percentage is the cost? 23 percentage is the cost. So, 100 is the cost. So, 100 is the cost. 23 percent is the cost. Miss discount general marking. So, I have to give the marking. The cost is 100. 100 is marking. So, 23 percent is the cost. That means, selling is the cost. 77 parts is the cost. So, the cost value is 100. The cost value is 100. पॉइंट आता है मोतुंदा, सो जनरल का तगीच्छ अमुतुना डू वन्टे थी सेलिंग होतुंदे, सो तगीच्छ अमुतुना डू वन्टे सेलिंग होतुंदे, देन लोच तगी स्टार्ट दानी कास्ट का दिस कुंडाम, या कास्ट का कंसर्ट जेस्टे सर पोतुंदा नी, ओके ना, सी, नेक्स्ट टाइम आना डू जोधा अतनो कोने टप्पू अंडे दिनी कास्ट के अंजा पोचु मार्केट अंजा पोच नो प्रॉब्लम इधर मात्रों सेलिंग होते होंगे अतनो कोने टप्पू वक्का केजी के बदलो डबल वन टू जीरो ग्राम्स अमुतुना अंडे डबल वन टू जीरो ग्राम्स कॉन्टोनर रहन्टा एक्चुअल का अतनो एनी ग्राम्स तीस को वाली थाउजेंड ग्राम्स तीस को वाली thousand grams plus लो एंतो एंतो दिस कुण्डना डो double one two zero grams दिस कुण्डना डो सो अंटे अतनो double one two zero selling आई थे thousand grams same हो तुन्दी cost हो तुन्दी सो रेंडिट लो zero zero cancel आई थे hundred वो one twelve लो सो four बो तुन्दा four twenty five times सो hundred ने divide जाए इस थे one twelve ने four two जा four eight जा twenty eight times बो तुन्दी okay ना सी next thing के मिच्छा डिगडा वक्क के जी की बदलो eight eighty grams नो पे गिन्चा मुत्रा डंटा so, 880 grams मात्रे में use यास ना रहन्टे, अतने cost 880, कानि अंदर दुष्टलो मात्रों 1000 grams इस्तना, इस्तना डो, अंदर दुष्टलो 1000 grams, अंदर दुष्टलो 1000 grams अन जप्तना डो, कानि इच्चे डपड़ो मात्रों 880 grams मात्रे में इस्तना डो, ओके ना, सी अपड़ो, अतने cost है मोतुन्दी 880, selling है मोतुन्दी 4 उन्दे गाबट्टे 422 times 425 times okay ना so final गा मन के cost to selling combination नहीं दी मन को चिंदी okay see दिनी calculate जाता हूँ इड़ा मन की 22 उन्दी 77 उन्दी 11 two times बोत उन्दी 11 seven times बोत उन्दी okay ना so 25 25 cancel है बोत उन्दी किड़ा cancellation जेस्ते next ओ किड़ा two मिल लेंदी two अने दी 14 times बोत उन्दी किड़ा 2 अने दी 14 times, next 2 7s are 2 10s are बोत्त हुँँदी, okay ना, so 2 7s are 2 10s are बोत्त हुँँदी, next, इकड़े हैं हुँँदी 10 into 10 into 100 हुँँदा, 10 into 100 and 10 तोस्त हुँँदी value, 1000 तोस्त हुँँदा, 10 into 100 हुँ, 1000 तोस्त हुँँदी, इकड़ जुड़ेंडी, 29 ना, 7 into 7 and 49, 29 into 49, multiple, multiple just the 1421, 1421 value and the 1421, 
ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది థౌజండ్ వస్తే ఇక్కడ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి కాస్ట్ ఏమో హండ్రెడ్ పార్ట్స్గా తీసుకుంటే సెల్లింగ్ కూడా సో దాని దగ్గర తీసుకుంటాం కదా థౌజండ్లో హండ్రెడ్ పార్ట్స్ అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు జస్ట్ జస్ట్ ఒక డిజిట్ ముందు డాట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ కూడా ఒక డిజిట్ ముందు డాట్ తీసుకోండి కాస్ట్ ఏమో హండ్రెడ్ సెల్లింగ్ ఏమో వన్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ వన్ అంటే ఎంత ఎక్స్ట్రా ఉంది ప్రాఫిట్ అంటే ఫార్టీ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ట్రా ఉంది సో ఫార్టీ టూ పాయింట్ వన్ అనేది ఏ ఆప్షన్ ఉంది అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఉంది సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది సెకండ్ ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఓకేనా సో ఇది ఇలా రేషియో కాంబినేషన్లో తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చు ఇటువంటి సమ్కి లేదు మనం రెగ్యులర్ కాంబినేషన్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే రెగ్యులర్ కాంబినేషన్లో కనుక చూసినట్లయితే సో ఫస్ట్ ఏమంటున్నాడు ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్కింగ్ అన్నాడు వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటాం నెక్స్ట్ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ తగ్గింపు అన్నాడు సెవెంటీ సెవెన్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అంటాం ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాడు వన్ ట్వెల్వ్ గ్రామ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ థౌజండ్ గ్రామ్స్ అంట వన్ అంటే థౌజండ్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ కొంటున్నాడు అవుట్ ఆఫ్ థౌజండ్ గ్రామ్స్ ప్లేస్లో అంటున్నాడు సో దీన్ని డబల్ వన్ టూ జీరో బై థౌజండ్గా తీసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఏమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కేజీకి బదులుగా ఎయిట్ ఎయిటీ గ్రామ్స్ యూజ్ చేస్తున్నాడు సో అంటే లెక్క ప్రకారం ఏమో థౌజండ్ గ్రామ్స్ అని అందరితో చెప్తున్నాడు అతను యూజ్ చేసేది మాత్రం ఎయిట్ ఎయిటీ గ్రామ్సే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటున్నాం సో ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకొని మనకి సాల్వ్ చేసిన మనకి ఫైనల్గా వచ్చేది ఏంటంటే ఫైనల్ వాల్యూ వన్ ఫోర్ టూ వన్ పాయింట్ వన్ ఫోర్ టూ అంటే వన్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ ఫైనల్గా వస్తుంది దీన్ని క్యాలకులేట్ చేసిన సో ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే ఫార్టీ టూ పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఫైనల్ ప్రాఫిట్గా చెప్పుకుంటాం ఓకేనా సి సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ సి ఫైండ్ ద లీస్ట్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ థర్టీన్ విచ్ లీవ్స్ ఏ రిమైండర్ ఆఫ్ ఫోర్ వెన్ డివైడెడ్ బై నైన్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ ఎయిటీన్ అన్నాడు ఒక కనిష్ట సంఖ్య తొమ్మిది పదిహేను పద్దెనిమిది సంఖ్యల చేత భాగించబడినప్పుడు ప్రతి సందర్భంలోనూ శేషం నాలుగు వస్తుంది మరియు ఆ కనిష్ట సంఖ్య యొక్క పదమూడు యొక్క గుణకాలలో కనిష్ట విలువ ఎంతో చెప్పండి అన్నాడు ఇక్కడ మనకి ఒక కనిష్ట సంఖ్య అన్నాడు అంటే ఎల్సిఎం వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్తున్నాడు ఈ సంఖ్యల చేత పోవాలి అంట సో ఫస్ట్ మనం వీటికి ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎల్సిఎం ఆఫ్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ సో నైన్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ ఎల్సిఎం తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఎల్సిఎం తీసుకుందాం ఆ టూ నెంబర్స్ని థర్డ్ నెంబర్తో ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఓవరాల్ ఎల్సిఎం వస్తుంది కానీ ఇక్కడ నైన్ అనేది ఎయిటీన్లో పోతుంది కాబట్టి నైన్ క్యాన్సిల్ చేయండి సో ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్ టూ నెంబర్సే వచ్చినాయి ఆ టూ నెంబర్స్ని రేషియోలో రెడ్యూస్ చేయండి సో కామన్ టేబుల్ త్రీ ఉంది త్రీ ఫైవ్జా త్రీ సిక్స్జా ఇంకా రెడ్యూస్ చేయలేము ఒరిజినల్ నెంబర్కి క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే మనకి ఎల్సిఎం అనేది వస్తుంది ఫిఫ్టీన్ సిక్స్ ఆర్ నైంటీ ఎయిటీన్ ఫైవ్ జార్ నైంటీ సో మనకి ఎల్సిఎం వాల్యూ ఎంత వస్తుంది అంటే నైంటీ వస్తుంది అయితే ఇక్కడ ఈ వచ్చిన ఎల్సిఎం ఇక్కడ చూడండి ఒక కనిష్ట సంఖ్య అన్నాడు చేత భావించబడుతుంది ఈ సంఖ్యల చేత భావించబడే కనిష్ట సంఖ్య వచ్చేసింది మనకి శేషం ఎంత రావాలి ఫోర్ రావాలి సో మనకి ఈ నైన్టీని నైన్తో డివైడ్ చేసిన ఫిఫ్టీన్తో డివైడ్ చేసిన ఎయిటీన్తో డివైడ్ చేసిన ఆ నైన్టీని దేంతో డివైడ్ చేసిన రిమైండర్ జీరో వస్తుంది కానీ శేషం ఎంత ఉండాలన్నాడు ఫోర్ ఉండాలన్నాడు సో ఫోర్ శేషం యాడ్ చేసిన ఇంతటితో మన టాస్క్ జనరల్ క్వశ్చన్స్కి అయితే అయిపోతుంది కానీ ఇక్కడ ఇంకొక కండిషన్ చెప్తున్నాడు వాడు ఆ కనిష్ట సంఖ్య పదమూడు యొక్క గుణకాలలో కనిష్ట విలువ ఎంత అన్నాడు పదమూడు యొక్క గుణకాలు అంటే ఈ నైంటీ ప్లస్ ఫోర్ అనే విలువ థర్టీన్తో డివైడ్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి థర్టీన్తో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అయ్యే విధంగా ఉండాలి థర్టీన్తో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవ్వాలి అంటే శేషం ఏమి ఉండాలి అంటే రిమైండర్ ఎంత జీరో ఉండాలి సో నైంటీ ప్లస్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ అనేది నైంటీ ప్లస్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ అనేది థర్టీన్తో ఎగ్జాక్ట్గా డివైడ్ అవ్వాలి ఆ నెంబర్నే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అలా కాకుండా ఈ థర్టీన్ కండిషన్ కనుక ఇవ్వలేదు అంటే మన ఆన్సర్ నైంటీ ప్లస్ ఫోర్ నైంటీ ఫోర్ అంతటితో మన ఆన్సర్ అనేది అయిపోయిండేది ఓకేనా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ నెంబరు థర్టీన్తో డివైడ్ అవ్వాలి సో నైంటీ ప్లస్ ఫోర్ అన్నాడు కదా నైంటీని సో ఏ మల్టిపుల్ మనకు తెలియదు కాబట్టి నైంటీ ఫోర్ థర్టీన్త్ ఎలాగో పోవట్లా నైంటీని సమ్ మల్టిపుల్ వాల్యూ తీసుకోవాలి నైంటీ ఇంటూ వన్ నైంటీ ఇంటూ టూ నైంటీ ఇంటూ త్రీ నైంటీ ఇంటూ ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే నైంటీ ఇంటూ సమ్ మల్టిపుల్ వాల్యూ
ओके ना सो ट्वेल वन जा ट्वेल प्लस फोर सिक्सटी थर्टीन तो बोलो ट्वेल टू जा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी एट बोलो ट्वेल थ्री जा थर्टी सिक्स फोर्टी बोलो ट्वेल फोर जा रहें था ट्वेल फोर जा फोर्टी एट प्लस फोर रहें था फिफ्टी टू थर्टीन तो बोलो तुम देखा था फिफ्टी टू थर्टीन तो बोलो तुम दे ट्वेल फोर जा ट्वेल फोर जा फोर्टी एट फोर्टी एट प्लस फोर फिफ्टी टू थर्टीन तो बोलो तुम दे सो अंडे नाइनटी की ए मल्टीपल दिस को वाली फोर मल्टीपल दिस को वाली सो नाइनटी इनटू फोर रहें था नाइन फोर जा थ्री सिक्सटी प्लस फोर थ्री सिक्सटी फोर अंडे दी मान के कॉस्टेंट वन्टी रिक्वायर्ड नंबर है ना एक्सेक्ट नंबर हो ये थ्री सिक्सटी फोर थर्टीन तो जैसे एक्सेक्ट का डिवाइड आई पोतुंगे इलाज अब तो ओके ना ओके क्लियर का पॉइंट आता है मैंने कहा वो कभी ऐसा मेरे कहने का डाइट का इच्छना ऑप्शंस लोग कहने का थर्टीन मल्टीपल चूज़ ना टलाई थे वो का वो कटे ऑप्शन ना निकालों डे इच्छना ऑप्शंस लो थर्टीन तो डे बढ़े तो वो कटे ऑप्शन टेढ़े मन आंसर टिक जाएंगे लेदा रेंड ऑप्शंस तो रेंड का नहीं कोण नहीं अंत मानवीय प्रोसे� फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। केवल ऑप्शन पर कारण जूस थे। 13 टू जा 13 13 एमओ तो उन्हें 36 40 364 उन्हें क्या था? 364 एंड है 13 टू जा 26 26 90 364 13 तो 13 तो ऐसी तो बहुत उन्हें ओके। 184 जुड़ा नहीं 13 वन जा 13 नेक्स्ट तो 13 बहुत है 54 54 इधर बहुत लेतो 13 टू जा 26 नेक्स्ट बहुत लेतो स्टार्ट ऑप्शन वाला बहुत ला ये ऑप्शन बहुत ला ये ऑप्शन बहुत ला 40 454 है ना उनका 13 3000 है ना 39 हो 64 पर 65 ये ऑप्शन वोड़ा बहुत ला अलावा जूस ना सारे ऑप्शन्स लो पे ये ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन वोटे हैं उन्हें सेनेटाइज़ बोलते हैं उन्हें 13 2000 26 हाँ 26 मेंट्स के अंदर मिलते हैं तो माना कि 104 में मिलते होंगे 13 7000 है ना 13 8000 है ना आह 104, so और कोटे ऑप्शन बहुत होंडे, so ये रंधा प्रोसेस जब चाहे कुन्ना, ये पुरी चाहे वाला दी, अंडे ऑप्शन्स लोन ऐ भी 13 तो डे बड़े ये ऑप्शन ओकटे उन्टे, डाइट तो ऑप्शन दिस कुन्टा, रेंडा ऑप्शन सुनिए अंडे प्रोसेस जब चाहे वाली, प्रोसेस जब डाइट वे, क्लियर क्या था? सीधा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन � there are two types of coins, 10 paisa and 25 paisa coins in a box. Anado. The total money in the box is 46 rupees. Anado. Total number of coins is 250. Anta. Find the number of 10 paisa coins. Anado. Okay, petelo, 10 paisa and 25 paisa gala, rendu rakala nanel on nai. Motto nanel sankya 250 and nado. Mario wati motto will 46 rupees. Anta. Aina a petelo, 10 paisa nanel and nadi motto inu nayo chapman japtunad. सी क्रम में ना कि टोटल 10 पैसा कॉइन्स होने 25 पैसा कॉइन्स होने मत्तों में अमाउंट अंतर जब तुम आरो 46 रुपीस है ना डा सो ना अगर हम मत्तों 46 रुपीस अमाउंट होंगे ये 250 ये 250 कॉइन्स है ना ये ये टोटल 250 है ना इतने 10 पैसा कॉइन्स का कंसेंट जैसे 250 इनटू 10 ना इंता 2500 डा सो का 100 क अलगे ये 250 टोटल कॉइंस ने नो 25 पैसा कॉइंस आने कुंटन ना 250 इनटू 25 अंदा 25 स्क्वायर 625 वा अंडे 6250 ना 62 अंडे 6250 पैसा टू डेट्स मुंड डार्ड दिस कुंटे रुपीस लो कन्वर्ट आउट उन्दा 62.50 रुपीस आउट उन्दा सो क्रास मेट प्ले अधे रोनिटी ओके एलिगेशन दिस कुंटे अलगेशन दिस कुंटे 25 46 ये रेंडेड में तो डिफरेंस होता है माँ सो 20 15 प्लस 6 21 ना होता नहीं सो एक डिफरेंस है मौत नहीं ये रेंडेड डिफरेंस एक रास्ता माँ 50 राउंड फेकर आने कुंटे 15 लो 46 बोलते 4 मिल तो नहीं 4 50 लो 46 बोलते 4 4 16 16 ना डाफ 16 ना डाफ फंडे एंतोस नहीं 16.16 अंडा फंडे 33 बाय 2 होते हैं दी आ 2 ने उतना रास कोचा आ 2 ने उतना रास होता है ना डाइट का देश कोची ओके ना सो प्लेन टाइम्स बहुत नो जुदा मा 3 सेवेंस आ 3 लेवेंस आ फाइनल का मान की 11 इस टू 7 टू जा रहन्ता 40 ना 11 इस टू 14 11 इस टू 14 नों दी के 11 पार्ट्स होते हैं 7 टू जा 14 � मान के कड़ा ये अमाउंट नुच्ची वच्चे रेशे एमो तुन्दे कॉइंस रेशो तुन्दे इधे रेशो तुन्दे कॉइंस रेशो तुन्दे 25 पार्ट्स कॉइंस 250 आई थे मान के एम डी आडू 10 पैसा कॉइंस ऐगा दाढ़ी किन्दे 10 पैसा कॉइंस अंडे इन्हीं 11 पार्ट्स का दाउंडे दी सो 11 पार्ट्स वैल्यू बंदो मान का आवाली 25 इन्ट 
a certain sum of money becomes 2.56 times of itself in 2 years then find the rate of interest if compounded annually annadu kontha mottham rendu samasthallo daniki 2.56 rate lo avutundi aina samasthaniki chakravaddi lekana enta vaddi rate ostundi antadu okay na see ikkada principal anedi 2.56 times avutund annada enni years lo avutund annadu 2 years lo avutund annada 2 years lo 2.5 times avutund annadu ఈ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్లో పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తున్నా పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తే టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ అవుతుందా ఇంటూ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ ఇంటూ అంటే న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ని హండ్రెడ్తో మల్టిపుల్ చేస్తే ఆ పాయింట్ డెసిమల్ పాయింట్ పోతుంది కదా మనకి సో దీన్ని ఎలా కన్వర్ట్ ఎలా రాయచ్చు సిక్స్టీన్ స్క్వేరా ఫిఫ్టీన్ స్క్వేర్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్సా సిక్స్టీన్ బై టెన్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుందా సిక్స్టీన్ బై టెన్ హోల్ స్క్వేర్ అయితే సో అంటే మనకి న్యూమరేటర్లో క్లియర్గా అర్థమవుతుంది న్యూమరేటర్లో అమౌంట్ ఉంది డినామినేటర్లో ప్రిన్సిపల్ ఉంది ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడైనా సరే చిన్న వాల్యూ అవుతుంది అమౌంట్ ఎప్పుడైనా సరే పెద్ద వాల్యూ అవుతుంది సో డినామినేటర్ ప్రిన్సిపల్ అయితే న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది అమౌంట్ అవుతుంది సో ఎన్ని ఇయర్స్ అన్నాడు వాడు టూ ఇయర్స్ అన్నాడు కదా సో టూ టైమ్స్ కాంబినేషన్ తీసుకున్నాం టూ ఇయర్స్ కాబట్టి టూ టైమ్స్ మల్టిపుల్ చేసి స్క్వేర్ వాల్యూ వచ్చింది సో టెన్ స్క్వేర్ సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ టూ టైమ్స్ అయితే టెన్ స్క్వేర్ టూ టైమ్స్ ప్రిన్సిపల్ అంటే టెన్ స్క్వేర్ గా రాస్తాం టూ టైమ్స్ అమౌంట్ ని సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ గా రాస్తాం సో వన్ ఇయర్ కంటే ఎలాగా టెన్ పార్ట్స్ సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ వన్ ఇయర్ కంటే టెన్ పార్ట్స్ సిక్స్టీన్ పార్ట్స్ టెన్ ప్రిన్సిపల్ సిక్స్ ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఇంటూ హండ్రెడ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా జీరో జీరో క్యాన్సిల్ ఫైనల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ అనేది సిక్స్టీన్ పర్సంటేజ్ అనేది అక్కడ మనకి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో ఆన్సర్ ఏంటంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా క్లియర్ కదా సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఏ ప్లస్ వన్ బై పీ ప్లస్ వన్ బై సి మైనస్ టూ బై ఫైవ్ వేర్ ఏ బి సి ఆర్ ద పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్నాడు దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఫోర్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ త్రీ సి అన్నాడు ఇక్కడ ఏబిసిలు ఏంటి అంట ధన పూర్ణాంకాలు అని చెప్తున్నాడు ధన పూర్ణాంకాలు అయితే అంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ అయితే ఏ వాల్యూ పాజిటివ్ రావాలి బి వాల్యూ పాజిటివ్ ఉండాలి సి వాల్యూ పాజిటివ్ ఉండాలి అయితే మనకి అక్కడ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాడు ఆ వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్తున్నాడు ఓకేనా సి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకి వాల్యూ ఏముందండి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు వాల్యూ ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ త్రీ ఇచ్చాడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇస్ ఈక్వాలిటీకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫార్టీ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీ త్రీ ఉంది రైట్ సైడ్ చూస్తే వన్ బై అని ఉందా సో ఈ వాల్యూని లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాల్యూ ఇలా రాయాలి అంటే వన్ బైలో రాయాలి అంటే ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీని డివైడ్ చేయాలి కదా అంటే ఎలా రాస్తాం వన్ బై ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీ బై ఫార్టీ త్రీ ఇలాగే కదండి మనం రాసేది సో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఎలా అయితే ఉందో అలా రాయాలి అంటే ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ కాస్త ఫిఫ్టీ త్రీ కిందకు వచ్చేస్తే వన్ బై ఫిఫ్టీ త్రీ బై ఫార్టీ ఫైవ్ ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు ఫిఫ్టీ త్రీని ఫార్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ త్రీని ఇక్కడ ఫిఫ్టీ త్రీని ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడ్ చేస్తుంది కదా ఫిఫ్టీ త్రీని ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది డివైడ్ చేస్తుంది కదా సో డివైడ్ చేస్తే ఎంత రిజల్ట్ వస్తుందో చూద్దాం ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీని డివైడ్ చేస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎంత మిగులుతుంది మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ త్రీలో నుంచి ఫార్టీ ఫైవ్ పోతే ఎయిట్ మిగులుతుందా సో ఈ ఎయిట్ని ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ ఎయిట్ తోటి ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడ్ చేద్దాం సో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఎయిట్ ఫైవ్ జార్ ఫార్టీ అవుతుంది సో మనకి రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ వస్తుందా రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది ఫైవ్ వచ్చింది సో అప్పుడు ఈ ఫైవ్ ఈ ఫైవ్ని ఎయిట్ డివైడ్ చేయలేదు అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ ఫైవ్ని ఎయిట్ డివైడ్ చేస్తుంది ఎయిట్ డివైడ్ చేస్తుంది అంటే దీన్ని ఫైవ్ బై ఎయిట్గా రాయచ్చు కదా ఈ ఫైవ్ని ఈ ఎయిట్ డివైడ్ చేయలేదు కానీ ఫైవ్ అనేది ఎయిట్ని డివైడ్ చేస్తుంది సో దాన్ని ఎలా రాయచ్చు ఫైవ్ బై ఎయిట్ అని రాయచ్చు పాయింట్ అర్థమైంది కదా ఫైవ్ని డివైడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఫ్రాక్షన్ ఎలా తీసుకోవచ్చు ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిట్ ఎయిటే కదా ఫైవ్ని డివైడ్ చేయాల్సింది డివైడ్ చేయలేదు కాబట్టి ఫైవ్ బై ఎయిట్గా రాసిన ఇంతవరకు క్లియర్ కదా సి ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ వాల్యూ ఏ అవుతుంది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ వాల్యూ బి అవుతుంది సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చిందా అది ఏ సెకండ్ క్వశ్చన్ బి అవుతుంది సో ఇక్కడ థర్డ్లో వచ్చేసరికి మనకి మైనస్ టర్మ్ ఇచ్చాడు మైనస్ టర్మ్ ఇచ్చాడు క
ఓకేనా సో అప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏం రావాలి నెగిటివ్ అంటే సి మైనస్ టూ బై ఫైవ్ అన్నాడు సో ఖచ్చితంగా వన్ బై సి మైనస్ టూ బై ఫైవ్ సి మైనస్ టూ బై ఫైవ్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి ఆ ఎయిట్ బై ఫైవ్ ఉంది కదా ఆ వాల్యూని సి మైనస్ టూ బై ఫైవ్ ఇలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి సి మైనస్ టూ బై ఫైవ్ లాగా సో అప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను సి ప్లేస్ ఎంత తీసుకుంటే నాకు పాసిబుల్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫైవ్ టూ జార్ అంటే ఇక్కడ న్యూమినేటర్లో ఎయిట్ ఉండాలి అంటే టెన్ లోంచి టూ పోతేనే కదా డినామినేటర్ లో ఫైవ్ ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంటుంది నో ప్రాబ్లం క్లియర్ ఓకేనా న్యూమినేటర్ లో ఎయిట్ ఉండాలి ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది ఇక్కడ ఎయిట్ ఉండాలి సో మైనస్ టూ ఉంది మైనస్ టూ ఇక్కడ ఉందంటే న్యూమినేటర్ టర్మ్ అంతా ప్లస్ టెన్ రావాలి కదా న్యూమినేటర్ టర్ అంటే న్యూమినేటర్ టర్ మీన్స్ ఇక్కడ టెన్ లోంచి టూ పోతేనే కదా ఎయిట్ వచ్చేది అంటే ఇక్కడ టెన్ రావాలంటే ఖచ్చితంగా సి ప్లస్ లో ఏం తీసుకోవాలి టూ తీసుకోవాలి కదా టూ మైనస్ టూ బై ఫైవ్ ఫైవ్ టూ జార్ ఎంత ఫైవ్ టూ జార్ టెన్ నా టెన్ లోంచి టూ పోతే ఎయిట్ ఎయిట్ బై ఫైవ్ సరిపోయింది ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే సి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది సి కూడా పాజిటివ్ గా వచ్చింది ఎంత వచ్చింది టూ వచ్చింది సో సి టర్మ్ కూడా టూ వచ్చేసింది మనకి సో సి వాల్యూ టూ ఏ వాల్యూ వన్ బి వాల్యూ ఫైవ్ సో మనకి ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అండి ఇక్కడ మనకి వాడు ఫోర్ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ త్రీ సి వాల్యూ ఎంత అన్నాడు ఇందులో సబ్మిట్ చేద్దామా ఏ వాల్యూ వన్ కదా ఫోర్ ఇంటూ ఏ అంటే ఫోర్ ఇంటూ వన్ ఫోర్ మైనస్ బి వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ ప్లస్ సి వాల్యూ ఎంత టూ వచ్చింది కదా త్రీ టూ జార్ ఎంత సిక్స్ సో మనకి ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ టెన్ నుంచి ఫైవ్ పోతే రిజల్ట్ ఎంత ఫైనల్ గా ఫైవ్ మిగులుతుంది ఓకేనా సో టెన్ నుంచి ఫైవ్ పోతే ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే త్రీ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సిద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్ హే హోల్ సేలర్ సెల్స్ ఏ వాచ్ టు ఏ రిటైలర్ ఎట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అండ్ రిటైలర్ సెల్స్ ఇట్ టు ఏ కస్టమర్ ఎట్ ఏ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ పర్సెంటేజ్ If the customer pays 8448 rupees, what had it cost approximately to the wholesaler? Okay, now, see, one of the two people who are selling the two people who are selling the 8% of the sale, and the retailer who is selling the 12% of the sale. So, the retailer who is selling the 8448 rupees, is selling the 2 people who are selling the 2 people. Okay, so, this question is the answer. Clear. ఇక్కడ మనకి ఒక వ్యాపారి నాడు ఒక గడియరాన్ని ఎంత ఎంత గండి మనకి ఇచ్చింది ప్రాఫిట్ ఆఫ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అని చెప్తున్నాడా ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్కి ఒక రిటైలర్ క్యాండిడేట్ అమ్మాడు ఓకేనా చూడండి హోల్సేలర్ సెల్స్ ఏ వాచ్ టు ఏ రిటైలర్ రిటైలర్కి ఎంత ప్రాఫిట్కి అమ్మాడు ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్కి అమ్మాడు రిటైలర్ ఏం చేశాడు షాపు షాపు అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ నుంచి షాప్ క్యా షాప్ అంటే షాప్ అతను తీసుకున్నాడు షాప్ అతను నుంచి కస్టమర్కి వెళ్తుంది ఎంత ప్రాఫిట్కి వెళ్తుంది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్కి వెళ్తుంది ఓకేనా సో ఇఫ్ ద కస్టమర్ పేస్ ఇఫ్ ద కస్టమర్ పేస్ ఎంత పే చేస్తున్నాడు ఎయిట్ డబల్ ఫోర్ ఎయిట్ రూపీస్ పే చేస్తున్నాడు వాట్ యాడ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమి అన్నాడు వాట్ హ్యాడ్ ఇట్ కాస్ట్ టు ద హోల్సేలర్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన వాడికి ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది అన్నాడు అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టూ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చాడు టూ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చి సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్ అంటే సక్సెసివ్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు అండి సో టూ పర్సెంటేజ్లు ఇచ్చాడు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సక్సెసివ్ పర్సంటేజెస్ వాల్యూస్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి బై హండ్రెడ్ అని తీసుకుంటామా ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి బై హండ్రెడా సో ట్వెల్వ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత ట్వంటీ ట్వంటీ ట్వెల్వ్ ఎయిట్ జార్ ఎంత ట్వెల్వ్ ఎయిట్ జార్ నైంటీ సిక్స్ నైంటీ సిక్స్ బై హండ్రెడ్ జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అవుతుంది సో అంటే వన్ ట్వంటీ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ కస్టమర్ పే చేస్తున్నాడు కదా వన్ ట్వంటీ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ కస్టమర్ పే చేస్తున్నాడు ఎంత పే చేస్తున్నాడు ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ పే చేస్తే ఓకేనా మ్యానుఫ్యాక్చర్ క్యాండిడేట్కి ఎంత మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసిన వ్యక్తికి హోల్సేలర్కి ఎంత ప్రైస్ పడింది అన్నాడు ఇక్కడ ఎంత ప్రైస్ అంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాల్యూ అవుతుందా మనకి ఎంత పర్సంటేజ్ అవుతుంది అది హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అవుతుంది ఓకేనా సి ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ అనేది ఇక్కడ వన్ ట్వంటీ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ట్వెల్వ్ సెవెన్ జార్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ జార్ ఎయిటీ ఫోర్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ జార్ ఎయిటీ ఫోర్ సో నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అంటే పాయింట్ నైన్ సిక్స్ అంటే ఇక్కడ నైన్ సెవెన్ జార్ ఎంత సిక్స్టీ త్రీ నా సిక్స్టీ త్రీ అంటే ఇక్కడ సెవెన్ తౌ ఇ
సో మనకి ఇది మరీ సిక్స్ థౌజండ్ దగ్గరలో ఉంది ఇది ఆప్షన్ కాదు సెవెన్ థౌజండ్కి కొంచెం ఒక పది చేంజ్ తక్కువ అంటే ఏముందండి మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉందా వాడు క్వశ్చన్లో కూడా అప్రాక్సిమేట్ అన్నాడు ఓకేనా అప్రాక్సిమేట్ అన్నాడు ఓకే మనకి రెండు పర్సంటేజ్ వాల్యూస్ ఇచ్చి సక్సెసివ్ పర్సంటేజ్గా తీసుకుంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఏబి బై హండ్రెడ్ తీసుకుంటాం పాజిటివ్ అయితే ప్లస్ నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ చేసి ఆ రిజల్ట్ని తీసుకొని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఓకే క్లియర్ కదా క్వశ్చన్ సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ ఏ మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ ఎన్సే కమిషన్ ఆఫ్ టూ పర్సంటేజ్ ఆన్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ అట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ టూ ల్యాక్ రూపీస్ అండ్ వన్ పర్సంటేజ్ ఆన్ రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సేల్స్ ఇన్ ఏ మంత్ అన్నాడు ఇఫ్ ద సేల్స్ అచీవ్డ్ బై ద ఏజెంట్ ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఆర్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ద కమిషన్ ఎండ్ యాజ్ అన్నాడు ఒక మార్కెటింగ్ ఏజెంట్ మొదటి రెండు లక్షల పైన రెండు శాతం కమిషన్ పొందాడు తదుపరి రెండు లక్షలపై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ పొందాడు మరియు ఒక నెలలో మిగిలిన మొత్తం అమ్మకాలపై వన్ పర్సెంట్ పొందుతాడంట ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నెలలో అంటే మొత్తం టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇయర్ ఏప్రిల్ మంత్లో అతను మొత్తం ఎంతకి విక్రయించాడు అంటే ఎంతకు అమ్మడం జరిగింది ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్కి అమ్మడం జరిగింది ఓకేనా సో అయితే మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కమిషన్ ద్వారా ఎంత సంపాదించాడు కమిషన్ రూపంలో సంపాదించిన అమౌంట్ ఎంత అన్నాడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫస్ట్ టూ ల్యాక్స్ మీద ఎంత పర్సంటేజ్ కమిషన్ వస్తుంది టూ పర్సంటేజ్ అన్నాడు సో వన్ పర్సంటేజ్ అంటే టూ థౌజండ్ టూ పర్సంటేజ్ అంటే ఎంత ఫోర్ థౌజండ్ అవుతుందా సో ఫస్ట్ మనకి ఫోర్ థౌజండ్ కమిషన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఫస్ట్ టూ ల్యాక్స్ మీద ఫోర్ థౌజండ్ కమిషన్ వచ్చింది తదుపరి టూ ల్యాక్స్ పై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ కమిషన్ అన్నాడా సో మనకి వన్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ టూ థౌజండ్ ఓకేనా ఫైవ్ పర్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే టూ థౌజండ్ హాఫ్ ఎంత థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ కమిషన్ వచ్చింది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎంత త్రీ థౌజండ్ కమిషన్ నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు తర్వాత మరియు ఒక నెలలో మిగిలిన మొత్తం అమ్మకాలపై అంటే మిగిలిన మిగిలిన అమౌంట్ ఉంటుంది కదా అమ్మిన దాం అమ్మిన దాంట్లో ఫస్ట్ టూ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ అయిపోయింది సో టోటల్ సెల్లింగ్ ఎంత ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ మిగిలిన దాంట్లో వన్ పర్సెంటేజ్ కమిషన్ పొందుతాడు సో టూ ప్లస్ టూ ఫోర్ ల్యాక్స్ తీసేస్తే వన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్ మిగిలిపోయింది కదా ఎక్స్ట్రా ఈ వన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్లో వన్ పర్సంటేజ్ అంటే వన్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఎయిట్ థౌజండ్లో సో సిక్స్టీన్ ఎయిటీ అవుతుందా టూ డీట్స్ ముందు డాట్ వన్ పర్సంటేజ్ సో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ అవుతుంది సో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ అవుతుంది ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తే ఫోర్ ప్లస్ త్రీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది ఆన్సర్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఓకేనా సిదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ యా నూర్న్ కంటైన్స్ సెవెన్ రెడ్ బాల్స్ ఫైవ్ బ్లూ బాల్స్ ఫోర్ గ్రీన్ బాల్స్ అండ్ సిక్స్ ఎల్లో మా ఎల్లో మార్బుల్స్ అన్నాడు ఓకే ఇఫ్ త్రీ మార్బుల్స్ ఆర్ డ్రాన్ ఎట్ ర్యాండమ్ ఫ్రమ్ ద ఊర్న్ అన్నాడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఈజ్ రెడ్ మినిమం వన్ అనేది రెడ్ ఉండాలి ఓకేనా సి ఒక కళ ఇక్కడ ఒక కలశంలో ఇక్కడ ఒక కలశంలో సెవెన్ ఎరుపు అన్నాడు ఐదు నీలం అన్నాడు ఫోర్ ఆకుపచ్చ మరియు ఆరు పసుపు మార్బుల్స్ ఉంటాయంట అయితే కలశం నుండి మూడు మార్బుల్స్ని యాదృచ్ఛికంగా తీస్తే అందులో ఒకటి అయినా ఎరుపు రంగులో ఉంటే ఒకటైనా కనీసం ఒకటైనా ఎరుపు రంగు ఉండే విధంగా సంభావ్యత ఎంతో చెప్పండి అంటున్నాడు సో మనం ప్రాబిలిటీ అడుగుతున్నాడు అట్లీస్ట్ వన్ ఈజ్ రెడ్ అంట అట్లీస్ట్ వన్ ఈజ్ రెడ్ సో క్వశ్చన్ ఏం ఫైండ్అవుట్ చేయమన్నాడు వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ అట్లీస్ట్ వన్ ఈజ్ రెడ్ సో అట్లీస్ట్ వన్ ఈజ్ రెడ్ అంటే సెలెక్ట్ చేసిన ఎన్నైతే ఉంటాయో అంతవరకు రెడ్ తీసుకుంటూ వెళ్ళాలి అట్లీస్ట్ వన్ రెడ్ అంటే మినిమం వన్ రెడ్ మ్యాక్సిమం మనం ఎంతవరకు అయితే సెలెక్ట్ చేయాలో అంటే ఫస్ట్ కేసులో వన్ రెడ్ తీసుకోవాలి సెకండ్ కేసులో టూ థర్డ్ కేసులో త్రీ రెడ్ ఫోర్త్ కేసులో ఫోర్ రెడ్ తీసుకోవాలి అలా ఎంతవరకు ఎన్ని అయితే సెలెక్ట్ చేసాడో అంతవరకు కేసు తీసుకుంటాం ఓకేనా ఇక్కడ మనకి ఎన్ని సెలెక్ట్ చేయమన్నాడు త్రీ మార్బుల్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఎన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి త్రీ మార్బుల్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి అట్లీస్ట్ వన్ ఈజ్ రెడ్ అన్నాడు సో ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అన్నిట్లో మనకి కామన్గా అన్నిట్లో కామన్గా సో మనకి న్యూ ప్రాబిలిటీ అన్నప్పు
నెక్స్ట్ కేసు ఏమొస్తుంది మనకి మొత్తం కంప్లీట్గా రెడ్ ఉండాలి ఇక్కడ నెక్స్ట్ కేసులో కంప్లీట్గా రెడ్ అయి తీసుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీన్ బాస్ నుంచి మనం ఎటువంటి సెలక్షన్ అనేది మనకు ఉండదు సో ఇది ప్రాబిలిటీ రాసే విధానం ఓకేనా సో మనకి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్స్ నియమినేటర్లో వస్తే పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ డినామినేటర్లో వచ్చినాయి క్లియర్ కదా ఇక్కడ ఎందుకంటే సెవెన్ సి వన్ ఇన్ టూ ఫైవ్ సి టూ బై ట్వంటీ టూ సి త్రీ సెవెన్ సి టూ ఫిఫ్టీన్ సి వన్ బై ట్వంటీ టూ సి త్రీ సెవెన్ సి త్రీ బై ట్వంటీ టూ సి త్రీ అన్నిటిలో కామన్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ట్వంటీ టూ సి త్రీ అందుకనే కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి కామన్ తీసి రాసిన ఓకేనా సి ఈ వాల్యూని ఇప్పుడు మనం సింప్లిఫై చేయాలి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమి వస్తుందో చూద్దాం రిజల్ట్ ఓకే సి ఇక్కడ సెవెన్ సి వన్ ఫిఫ్టీన్ సి టూ ఎలా రాయచ్చు మనం దీన్ని సెవెన్ సి సెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ బై టూ తీసి రాస్తామా సో నెక్స్ట్ ప్లస్ ప్లస్ సెవెన్ సి టూ నా సెవెన్ సి టూ మీన్స్ సెవెన్ ఇంటూ సిక్స్ బై టూ నా టూ ఇంటూ టూ వన్ నా సో ఇంటూ ఫిఫ్టీనా ప్లస్ సెవెన్ సి త్రీ నా సెవెన్ సి త్రీ అంటే సెవెన్ త్రీ డేస్ తగ్గించాలి సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అవుతుంది త్రీ టూ వన్ అవుతుంది సో డినామినేటర్ వాల్యూని చూడండి ట్వంటీ టూని త్రీ టైమ్స్ తగ్గించు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ త్రీని త్రీ టైమ్స్ రాస్తే త్రీ టూ వన్ సో ఇప్పుడు దీన్ని సింప్లిఫై చేద్దాం సింప్లిఫై చేస్తే ఏమొస్తుందో చూద్దాం టూ వన్ జా టూ సెవెన్ టైమ్స్ పోతుంది సో టూ వన్ జా టూ త్రీ జార్ పోతుంది నెక్స్ట్ త్రీ టూ జా సిక్స్ ఆ సిక్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ త్రీ నా త్రీ వన్ జా త్రీ సెవెన్ జార్ పోతుందా నెక్స్ట్ టూ వన్ జా టూ లెవెన్ జార్ పోతుంది ఓకేనా టూ వన్ జా టూ లెవెన్ జా త్రీ వన్ జా త్రీ సెవెన్ జా డినామినేట్లో మనకి ఏం మిగులుతుంది ఇక్కడ లెవెన్ సెవెన్ జా సెవెంటీ సెవెన్ లెవెన్ సెవెన్ లేదంటే సెవెన్ టూ జార్ ఎంత ఫోర్టీ లేదంటే లెవెన్ సెవెన్ జార్ సెవెంటీ సెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ని టూ టైమ్స్ వేస్తే వన్ ఫైవ్ ఫోర్ సెవెంటీ సెవెన్ని టూ టైమ్స్ మల్టిపుల్ చేస్తే సెవెంటీ సెవెన్ని టూ టైమ్స్ మల్టిపుల్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో డినామినేటర్లో ఫైనల్గా మనకి వన్ ఫైవ్ ఫోర్ జీరో వస్తుంది నియమినేటర్లో ఏం మిగులుతుందో చూద్దాం సో ఇక్కడ వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ సెవెన్ జార్ ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ తీసుకుందామా లేదంటే ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ జార్ అంతా వన్ నాట్ ఫైవా వన్ నాట్ ఫైవ్ ఇంటూ సెవెన్ మీన్స్ సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ సెవెన్ వన్ జా సెవెన్ సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఎంత మిగిలింది మనకి ఫిఫ్టీన్ సెవెన్ జా వన్ నాట్ ఫైవ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ మీన్స్ వన్ నాట్ ఫైవ్ త్రీ అంటే త్రీ ఫైవ్ జా ఫిఫ్టీన్ త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ వన్ ఫైవ్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏముంది లాస్ట్ది సెవెన్ సెవెన్ ఫైవ్ జా థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది సో థర్టీ ఫైవ్ ఓకేనా సో సెవెన్ థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ త్రీ వన్ ఫైవ్ ప్లస్ థర్టీ ఫైవ్ మొత్తం యాడ్ చేస్తే సెవెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ థౌసండ్ అవుతుంది సో థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత ఎయిటీ ఫైవ్ వస్తుంది సో థౌజండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ అనేది న్యూమినేటర్లో మిగులుతుంది సో ఈ వాల్యూ మొత్తం ప్లస్ ఏం రాయచ్చు థౌజండ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఓకేనా సో ఇక్కడ వాల్యూ కింద క్యాన్సిల్ చేస్తే ఏ టేబుల్ పోతుంది ఫిఫ్టీన్ టేబుల్ పోతుందా ఫిఫ్టీన్ టేబుల్ ఫైవ్ టేబుల్ చూడండి ఫైవ్ త్రీ సార్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ థర్టీ జార్ ఫైవ్ ఎయిట్ జా ఫైవ్ ఎయిట్ జార్ ఫార్టీ ఫైవ్ టూ జార్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఫైవ్ ఫైవ్ సెవెన్ జార్ థర్టీ ఫైవ్ టూ వన్ సెవెన్ బై త్రీ జీరో ఎయిట్ మిగిలింది ఇంకేమైనా టేబుల్ పోతుందా సో ఇంకేమైనా టేబుల్ చూస్తే త్రీ టేబుల్ పోతుందా త్రీ టేబుల్ చూడండి సెవెన్ లేదంటే సెవెన్ టేబుల్ చూడండి సెవెన్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెవెన్ త్రీ జార్ సెవెన్ వన్ జార్ థర్టీ వన్ బై ఫార్టీ ఫోర్ మిగిలింది మనకి ఫైనల్గా సో థర్టీ వన్ బై ఫార్టీ ఫోర్ అంటే ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఈ క్వశ్చన్కి సెకండ్ ఆప్షన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సిదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇటువంటి ప్రాబిలిటీ సమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు వీటిని డైరెక్ట్గా తీసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయండి సో క్యాలకులేట్ అయితే చేయాల్సి ఉంటుంది క్యాలకులేషన్ చేయాలి సి సిదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ టూ ట్రైన్స్ ఆఫ్ ఈక్వల్ లెన్ టేక్ టెన్ సెకండ్స్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ రెస్పెక్టివ్లీ టు క్రాస్ ఏ టెలిగ్రాఫ్ పోస్ట్ అన్నాడు ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ఈచ్ ట్రైన్ బి వన్ ట్వంటీ మీటర్స్ అన్నాడు ఇన్ వాట్ టైమ్ విల్ ది క్రాస్ ఈచ్ అదర్ ఈచ్ అదర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ అంట ఓకేనా సమాన పొడవు గల రెండు రైళ్ళు టెలిగ్రాఫ్ పోస్టులు దాటడానికి వరుసగా టెన్ సెకండ్స్ మరియు ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ పడుతుంది ఒక్కో రైలు పొడవు
ఇక్కడ వన్ ట్వంటీని టెన్ సెకండ్స్తో క్రాస్ చేసిందంటే డిస్టెన్స్ బై టైము స్పీడ్ కదా మనకి ఎంత వస్తుంది ట్వెల్వ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ ఫస్ట్ ట్రైన్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ మీటర్ పర్ సెకండ్ వచ్చింది సెకండ్ ట్రైన్ యొక్క సెకండ్ ట్రైన్ స్పీడ్ ఎంత వస్తుందంటే వన్ ట్వంటీ డిస్టెన్స్ బై ఫిఫ్టీ టైము డిస్టెన్స్ బై టైమ్ స్పీడ్ సో ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ జా ఎయిట్ స్పీడ్ వస్తుందా సో ఈ రెండు కలిసి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వాటి లెంత్లను కవర్ చేయడానికి ఎంత టైం పడుతుంది ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో క్రాస్ అవడానికి పట్టిన టైం అంటే వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ లెంత్ని కవర్ చేయడానికి పట్టిన టైంనే అడిగాడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో రిలేటెడ్ స్పీడ్ ఏం చేయాలి యాడ్ చేస్తాం ఎయిట్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ లెంత్ ట్వంటీ వస్తుంది సో జీరో జీరో క్యాన్సిల్ టూ ఎనీ టైమ్స్ పోతుంది ట్వెల్వ్ టైమ్స్ పోతుంది సో ఆన్సర్ ఏమని చెప్పొచ్చు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఆ రెండు ట్రైన్స్ ఒకదానికి ఒకటే క్రాస్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అంటే ట్వెల్వ్ సెకండ్స్ టైం పడుతుంది ఓకేనా సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ మేఘా ఇన్వెస్ట్ అయిన అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఇన్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ఆర్ త్రీ డాటర్స్ ఏ బి అండ్ సి ఇన్ సచ్ ఏ వే దాట్ దే గాట్ ద సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్టర్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ ఇయర్స్ రెస్పెక్టివ్లీ అన్నాడు ఇఫ్ ద రేట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈస్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్ యానం దెన్ ద రేషియో ఆఫ్ ద అమౌంట్స్ ఇన్వెస్టెడ్ అమౌంట్ ఏబిసి విల్ బి అన్నాడు సో ఏ రేషియోలో వాళ్ళు ఏ రేషియోలో వాళ్ళకి అమౌంట్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారు ఆ రేషియో ఏంటో చెప్పండి అంటున్నాడు సి మేఘా ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ సిక్స్టీ రూపాయలను ఆమె ముగ్గురు కుమార్తెలు ఏబిసిల మధ్య వరుసగా టూ త్రీ ఫోర్ సంవత్సరాలకు గాను సమాన వడ్డీ వచ్చే విధంగా సంవత్సరానికి వడ్డీ రేటు ఫైవ్ పర్సెంట్ చొప్పున పెట్టుబడిన పెట్టుబడిన పెట్టి ఏబిసిల మధ్య పెట్టుబడి మొత్తాల నిష్పత్తి ఎంత అన్నాడు పాయింట్ అర్థమైంది కదా సో ఇక్కడ మనం ఏమని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే సో ఇక్కడ కొంత అమౌంట్ ఉంది ముగ్గురికి ముగ్గురికి వేరు వేరు భాగాలని షేర్ చేసింది కొంత టైం పీరియడ్ ఇచ్చారు కొంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని ఇచ్చారు సర్టెన్ టైం పీరియడ్ వచ్చేటప్పటికి వా ముగ్గు ఆ త్రీ క్యాండిడేట్స్కి సర్టెన్ టైం పీరియడ్ వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళకి వచ్చినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ అనేవి ఈక్వల్గా వస్తున్నాయి అయితే ఆ ముగ్గురు క్యాండిడేట్స్కి ఆ ప్రిన్సిపల్లో ఒక్కొక్కరికి ఎంత వాడని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం జరిగింది అనేది ఇక్కడ ప్రశ్న ఇక్కడ మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి నోట్ చేసుకోండి ఈ కండిషన్స్ ఏంటనేది వెన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఈక్వల్ అంటే ఇచ్చిన ప్రశ్న అనేది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు వెన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్గా ఉండే విధంగా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్లోనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి ప్రిన్సిపల్స్ని పీ వన్ పీ టూ పీ త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ అంటాం కదా అవి ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేయొచ్చు అంటే పీ వన్ ఇస్ టూ పీ టూ ఇస్ టూ పీ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ బై టీ వన్ ఆర్ వన్ వన్ బై టీ టూ ఆర్ టూ నెక్స్ట్ వన్ బై టీ త్రీ ఆర్ త్రీ ఇలా చెప్తాం ఓకేనా ఎప్పుడు వెన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నప్పుడు అలాగే వెన్ అమౌంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అన్నాడు అనుకోండి అమౌంట్స్ అంటే ఏంటి ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కదా వెన్ అమౌంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అని అన్నప్పుడు సో ఏ రేషియోలో ప్రిన్సిపల్ పార్ట్స్ని డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఏ రేషియోలో డివైడ్ చేస్తారు అంటే సో వన్ బై పీ వన్ ఇస్ టూ పీ టూ ఇస్ టూ పీ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఈ వాల్యూస్కి జస్ట్ ఒక హండ్రెడ్ డినామినేటర్లో యాడ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ ప్లస్ టీ వన్ ఆర్ వన్ అగైన్ వన్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ టీ టూ ఆర్ టూ టీ టూ ఆర్ టూ ప్లస్ వన్ బై హండ్రెడ్ ప్లస్ టీ త్రీ ఆర్ త్రీ అవుతుంది హండ్రెడ్ ప్లస్ టీ త్రీ ఆర్ త్రీ పాయింట్ అర్థమవుతుంది కదా సో హండ్రెడ్ ప్లస్ టీ త్రీ ఆర్ త్రీ ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ సో మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు అండి సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఇచ్చారు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసింది వాళ్ళకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ అనేవి ఈక్వల్ అని చెప్తుంది వాళ్ళకు వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈక్వల్ అంటే ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోవాలి పీ వన్ ఇస్ టూ పీ టూ ఇస్ టూ పీ త్రీ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టీ వన్ ఆర్ వన్ వన్ బై టీ టూ ఆర్ టూ వన్ బై టీ త్రీ ఆర్ త్రీ తీసుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది ఓకేనా సి క్వశ్చన్ చూస్తే ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి పీ వన్ ఇస్ టూ ఫస్ట్ పార్ట్ ప్రిన్సిపల్ సెకండ్ పార్ట్ థర్డ్ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై సో ఫస్ట్ టైం పీరియడ్ ఎంత టూ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రం ముగ్గురికి సేమ్ అని చెప్తున్నారు కదా సో టైం పీరియడ్ టీ వన్ ఇక్కడ టీ వన్ ఆర్ వన్ అంటే టీ వన్ ఆర్ వన్ అంటే టూ ఫైవ్ జార్ ఎంత టె
ఫుల్ అన్నాడు సో మొత్తం మీద ట్యాంక్ ఫుల్ అవడానికి పట్టే టైం ఎంత అన్నాడు ఏ మరియు బి అనే రెండు పైపులు వరుసగా పన్నెండు నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాల్లో ట్యాంక్ను నింపగలవు మూడవ పైపు సి ఇరవై నిమిషాల్లో పూర్తి ట్యాంక్ను ఖాళీ చేయగలదంట మూడు పైపులు ప్రారంభంలో తెరవబడతాయి అయినప్పటికీ ట్యాంక్ నింపడానికి ఆరు నిమిషాల ముందు పైప్ సి మూడు పైపులు ప్రారంభంలో ఒకేసారి తెరిచినట్లయితే అన్నాడు మూడు పైపులు అంటే త్రీ పైప్స్ అట్ ఏ టైం స్టార్ట్ అయ్యి వర్క్ చేస్తున్నాయి అయితే లాస్ట్ ట్యాంక్ నింపడానికి సిక్స్ మినిట్స్ ఉందనంగా అంటే ట్యాంక్ అనేది ఒక సిక్స్ మినిట్స్లో నిండిపోతుంది అనగా ఆరు నిమిషాల ముందు సి పైప్ని మూసేసారు అన్న సి పైప్ ఏంటి లీక్ చేసే పైపు లీక్ పైప్ని మూసివేయడం జరిగింది సో అప్పుడు ట్యాంక్ అనేది ఎంత సమయంలో నిండుతుంది అన్నాడు ఓకేనా సరే క్వశ్చన్ గమనిస్తే ఫస్ట్ మనం ఏం తీసుకోవాలంటే వాటికి వర్క్ అసలు కెపాసిటీ ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వాటి ఒక ఎల్సిఎం వాల్యూస్ అంటే ఒక ఎఫిషియన్సీలో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సి ఎన్ని పైప్స్ ఉన్నాయి త్రీ పైప్స్ ఉన్నాయి ఏనే పైప్ బి సి టైం ఎలా ఉంది ఏనే పైపు ట్వెల్వ్ మినిట్స్లో ఫిల్ చేస్తుంది అదే ట్యాంక్ని బి ఒకటే వర్క్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఫిల్ చేయగలుగుతుంది సో ఓకేనా అదే ట్యాంక్ని సి ఒకటే ఎంటీ చేయగలిగితే కంప్లీట్గా నిండుగా ఉన్న ట్యాంక్ని ట్వంటీ మినిట్స్లో సి ఎంటీ చేయగలదు అంటున్నాడు ఓకేనా సి వీటికి కామన్గా ఎల్సేమ్ ఏముంది ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టేబుల్లో సిక్స్టీ అని క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది కదా సో సిక్స్టీ పార్ట్స్ సిక్స్టీ అంటే ఎల్సిఎం సిక్స్టీ వచ్చింది ఎల్సిఎం ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని ట్యాంక్ కెపాసిటీగా తీసుకుంటాం సిక్స్టీ లీటర్స్ అనేది ట్యాంక్ కెపాసిటీ ఇప్పుడు ఇవి డెఫిషియన్సీ చూద్దామా ట్వెల్వ్ అనేది సిక్స్టీలో ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఫైవ్ టైమ్సా ట్వెల్వ్ ఫైవ్ జార్ సిక్స్టీ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీ ట్వంటీ త్రీ జార్ సిక్స్టీ సో సి అనేది ఎంటీ చేస్తుంది కాబట్టి నెగిటివ్ ఎఫిషియన్సీ తీసుకుంటున్నాం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు మూడు పైపులు ప్రారంభంలో తెరవబడ్డాయంట అయినప్పటికీ ట్యాంక్ నింపడానికి ఆరు నిమిషాల ముందు అన్నాడు అంటే లాస్ట్ సిక్స్ మినిట్స్ లాస్ట్ సిక్స్ మినిట్స్ ఎవరు వర్క్ చేసినారు లాస్ట్ సిక్స్ మినిట్స్లో ట్యాంక్ నిండుతుంది అనగా ఎవరిని ఆపారు సి పైప్ని ఆపారు సి పైప్ని ఆపారు అంటే లాస్ట్ సిక్స్ మినిట్స్ ఏ మరియు బి రెండు కలిసి కదా ఫిల్ చేసేది ఏ మరియు బి వన్ మినిట్కి ఏ వన్ మినిట్లో ఫైవ్ లీటర్స్ ఫిల్ చేస్తే బి వన్ మినిట్లో ఫోర్ లీటర్స్ ఫిల్ చేస్తుందా ఈ రెండు కలిసి వన్ మినిట్లో ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ లీటర్స్ కదా ఫిల్ చేసేది సో సిక్స్ మినిట్స్ సిక్స్ నైన్ జార్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫోర్ లీటర్స్ ఫిల్ చేసేసింది లాస్ట్ సిక్స్ మినిట్స్లో ఏ మరియు బి ఏ అండ్ బి రెండు కలిసి ఎన్ని లీటర్స్ ఫిల్ చేసింది ఫిఫ్టీ ఫోర్ లీటర్స్ని ఫిల్ చేసేసినాయి సో అంటే లాస్ట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లీటర్స్ ఫిల్ అయినాయి అంటే స్టార్టింగ్లో ఎన్ని లీటర్స్ రిమైనింగే కదా స్టార్టింగ్లో రిమైనింగ్ సిక్స్ లీటర్సే కదా ఫిల్ అయింది సో సిక్స్ లీటర్స్ ఫిల్ అయింది ముగ్గురు కలిసి కదండి వర్క్ చేసినప్పుడు ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ నైన్ నైన్లో నుంచి త్రీ పోతే సిక్స్ అవుతుంది ఎఫిషియన్సీ సిక్స్ ఫస్ట్ సిక్స్ లీటర్స్ని సిక్స్ ఎఫిషియన్సీతో కేవలం వన్ మినిట్లోనే వాళ్ళు ఫిల్ చేయగలిగారు సో మన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఎంత టైంలో ఫిల్ అయిపోయింది అన్నాడు సో లాస్ట్ సిక్స్ మినిట్స్ ఇక్కడ పట్టింది స్టార్టింగ్లో వన్ మినిట్ పట్టింది సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఎంత సెవెన్ మినిట్స్ పట్టింది సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే మనకి క్వశ్చన్కి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సిదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ సి క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వెల్వ్ ఇన్ వాట్ రేషియో మస్ట్ రైస్ ఎట్ రూపీస్ నైన్ పాయింట్ త్రీ జీరో పర్ కేజీ బి మిక్స్డ్ విత్ రైస్ ఎట్ రూపీస్ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో పర్ కేజీ సో దట్ ద మిక్చర్ బి వర్త్ రూపీస్ టెన్ పర్ కేజీ అన్నాడు రూపాయి అంటే కేజీ తొమ్మిది పాయింట్ అంటే నైన్ పాయింట్ త్రీ జీరో రూపీస్ బియ్యంతో ఒక ఇంకొక రకం బియ్యం అంట కేజీ ఎంత ఉంది అన్నాడు టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో రూపీస్ అన్నాడు కలిపినప్పుడు వచ్చే మిశ్రమం యొక్క బియ్యం ధర కేజీకి పది రూపాయలు చొప్పున ఉండే విధంగా వాటిని ఏ నిష్పత్తిలో కలపాలి అన్నాడు సో అలిగేషన్ తీసుకోవాలండి దీనికి సో ఫస్ట్ రకం ఎంత నైన్ పాయింట్ త్రీ జీరోనా సెకండ్ రకం ఎంత టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరోనా ఈ రెండింటినీ మిక్స్ చేసిన తర్వాత మిక్చర్ యొక్క రకం కేజీకి ఎంత ఉంది టెన్ రూపీస్ ఉంది టెన్ రూపీస్ ఉంది సో మిడిల్ వాల్యూ అనేది నైన్ పాయింట్ త్రీ జీరో కన్నా ఎక్కువ టెన్ పాయింట్ ఎయిట్ జీరో కన్నా తక్కువ ఖచ్చితంగా ఈ రెండింటి మధ్యలోనే ఉండాలి మనం తీసుకునే అలిగేషన్ ఓకేనా సో అప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎలా ఉంది జీరో పాయింట్ సెవెన్ జీరో వస్తుంది ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో వస్తుంది సో ఫైనల్గా పాయింట్స్ అంటే పాయింట్స్ జీరోస్ ఎలిమినేట్ చేసేస్తే ఫైనల్గా ఎయిట్ ఇస్ టు సెవెన్ అనేది మనకు ఒరిజినల్ రేషియ
వాట్ ఈస్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద ఎఫిషియన్స్ ఆఫ్ ఏ మ్యాన్ అండ్ ఏ ఉమెన్ అన్నాడు ఇరవై మంది స్త్రీలు ఒక పనిని పదహారు రోజుల్లో చేయగలరు పదహారు మంది పురుషులు అదే పనిని చేయడానికి పదిహేను రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు అదే పని చేయడానికి పదిహేను రోజులు పడుతుందంట అయితే ఒక పురుషుడు మరియు ఒక స్త్రీ యొక్క సామర్థ్యం మధ్య నిష్పత్తి అనేది ఎంత అంటున్నాడు ఒక పురుషుడు పర్ డేకి ఎంత ఎఫిషియన్స్తో చేయగలడు ఒక స్త్రీ పర్ డే ఎంత ఎఫిషియన్స్తో చేయగలరు ఆ ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఎంత అనేది అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటి ట్వంటీ ఉమెన్ అన్నాడా ట్వంటీ ఉమెన్ అంటే ట్వంటీ ఇంటూ డబ్ల్యూ ఒక పని పదహారు రోజుల సిక్స్టీన్ డేస్లో చేస్తుందా సిక్స్టీన్ డేస్లో కదా వర్క్ చేస్తుంది సో దీన్ని చూడండి ఎలా రాస్తున్నా ట్వంటీ ఉమెన్ ఒక వర్క్ని సిక్స్టీన్ డేస్లో చేయగలరు అదే వర్క్ని సిక్స్టీన్ మెన్ అన్నాడు సిక్స్టీన్ అంటే వన్ సిక్స్ మెన్ ఎన్ని డేస్లో చేస్తారంట ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు ఎన్ని డేస్ అంటే ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో కంప్లీట్ చేస్తున్నారు సో మనకి మెన్ ఉమెన్ అయితే పురుషుడు మరియు స్త్రీ యొక్క సామర్థ్యాలు నిష్పత్తి అడిగాడు సో క్యాన్సిలేషన్ అయ్యి ఏమున్నాయి సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు కదా సో ఫైవ్ టేబుల్ ఉందా ఫైవ్ త్రీ సార్ ఫైవ్ ఫోర్ సార్ సో మెన్ టూ ఉమెన్ అన్నాడు మెన్ ఇక్కడే ఉంచుతున్నా నేను మెన్ ఉమెన్ యువతలు తీసుకెళ్తున్నా బై ఉమెన్ సో ఇక్కడ ఉన్న త్రీ యువతలకి వస్తుంది కదా సో ఆల్రెడీ ఫోర్ ఉంది బై త్రీ అవుతుంది సో మెన్ టూ ఉమెన్ రేషియో ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ ఏ రేషియోలో ఉందండి ఫోర్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో ఉంది ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సిదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్టీ రాజేష్ టు థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫ్రమ్ సీమా అట్ టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ఏ సురేష్ హూ గివ్స్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ ఇఫ్ రాజేష్ గివ్స్ ద మనీ టు సురేష్ ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ అండ్ రిటర్న్ టు సీమా ఇమ్మీడియట్లీ రిటర్న్ టు సీమా ఇమ్మీడియట్లీ ఫైండ్ ద ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రాజేష్ అయితే రాజేష్కి ఈ ఈ విధానంగా ఇస్తే రాజేష్కి వచ్చే ప్రాఫిట్ ఎంతో చెప్పండి అంటున్నాడు సి ఇక్కడ రాజేష్ సంవత్సరానికి టెన్ పర్సెంట్ సాధారణ వడ్డీ రేటుతో సీమా నుండి థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాడు అయితే వెంటనే అంతే మొత్తాన్ని సురేష్కి సంవత్సరానికి ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చొప్పున చక్రవడ్డీకి ఇచ్చాడంట రాజేష్ ఆ డబ్బుని మూడు సంవత్సరాల వరకు సురేష్కి ఇచ్చి వెంటనే సీమాకి తిరిగి ఇచ్చేస్తాడు అయినా రాజేష్ పొందిన లాభం ఎంతో చెప్పండి అన్నాడు ఓకే రాజేష్ అనే క్యాండిడేట్ ఎంత ఎంత తీసుకున్నాడు సంవత్సరానికి టెన్ పర్సెంట్ లెక్కన ఎంత అమౌంట్ తీసుకున్నాడు థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ని సీమా దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడు థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ని సీమా దగ్గర నుంచి తీసుకున్నాడు సో వెంటనే అంతే మొత్తాన్ని సురేష్కి సురేష్కి ఎవరు ఇచ్చారు రాజేష్ ఇచ్చాడు రాజేష్ ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ చొప్పున సో ఇక్కడ రాజేష్ అనే క్యాండిడేట్ సురేష్కి ఇచ్చాడు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చాడు ఎన్ని ఇయర్స్కి ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ మూడు సంవత్సరాల వరకు సురేష్కి ఇచ్చాడంట త్రీ ఇయర్స్ సో మీకు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఫార్మ్లస్ లేకుండా టూ ఇయర్స్కి టూ ఇయర్స్కి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఎక్స్ప్రెషన్లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం టూ ఇయర్స్కి టూ వన్ కాంబినేషన్ త్రీ ఇయర్స్కి అయితే త్రీ ఇయర్స్కి అయితే కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ త్రీ త్రీ వన్ కాంబినేషన్ ఫోర్ ఇయర్స్కి ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం సో త్రీ ఇయర్స్ అన్నాడు కాబట్టి త్రీ ఇయర్స్కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా త్రీ ఇయర్స్కి త్రీ త్రీ వన్ సో రాజేష్ సురేష్కి ఇచ్చాడు ఎంత అమౌంట్ సీమా దగ్గర ఎంతైతే తీసుకున్నాడో అంతే అమౌంట్ని ఇచ్చాడు ఎంత అది థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చాడు ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇచ్చాడు ఆ ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంటేజ్ని ఫ్రాక్షన్లో తీసుకుంటే వన్ బై ఎయిట్ అవుతుంది కదా సో వన్ బై ఎయిట్ సో అంటే మనకి ఈ ప్రిన్సిపల్లో ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వన్ బై ఎయిట్ పార్ట్ కదా ఇక్కడ థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్లో వన్ బై ఎయిట్ వ్యాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది సో ఇక్కడ ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ థర్టీ టూ సిక్స్టీ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ జార్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ కాంబినేషన్లో ఏమొస్తుందండి ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్లో మళ్ళీ వన్ బై ఎయిట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి వన్ బై ఎయిట్ వాల్యూ సో ఎయిట్ సిక్స్ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్లో ఈ సిక్స్ ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్లో మళ్ళీ వన్ బై ఎయిట్ వాల్యూ తీసుకోవాలి వన్ బై ఎయిట్ అంటే
టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ వాల్యూ వస్తుంది సిక్స్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇది కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది సో మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత టెన్ పర్సెంట్ లెక్కన త్రీ ఇయర్స్ అంటే థర్టీ పర్సెంటేజ్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ డబల్ జీరోలో థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఇదేంటి వాల్యూ మనకు వచ్చింది ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కదా సో మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం సో మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక చూస్తే ఇదంతా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండి సో ఇప్పుడు మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వన్ ఇయర్కి టెన్ పర్సెంటేజ్ త్రీ ఇయర్స్కి థర్టీనా సో ఈ వాల్యూలో థర్టీ పర్సెంట్ వాల్యూ అయితే ఎప్పుడు కావాల్సింది సో థర్టీ పర్సెంటేజ్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ వాల్యూ అంత త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో ఇంటూ త్రీ చేస్తే ఏమవుతుంది వాల్యూ మనకి సో జీరో త్రీ జీరో జీరో త్రీ ఫోర్ సార్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఫోర్ సార్ ట్వెల్వ్ త్రీ ఎయిట్ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ త్రీ సార్ నైన్ నైన్ ప్లస్ టూ ఎంత లెవెన్ లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీని రిమూవ్ చేయాలి ఓకేనా సో ఇక్కడ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ ఫైవ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లోంచి త్రీ ఇయర్స్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లోంచి త్రీ ఇయర్స్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ రిమూవ్ చేస్తే ఆ వచ్చే వాల్యూ ఏంటి ఇంత అమౌంట్ని సీమా కడుతున్నాడు ఇంత అమౌంట్ రాజ ఇంత అమౌంట్ సురేష్ నుంచి తీసుకుంటున్నాడు సో అందులో లెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ పోతే మిగిలిన దాంతో అతను ప్రాఫిటే కదా రాజేష్ యొక్క ప్రాఫిటే కదా వచ్చేది సో ఫైవ్ లోంచి జీరో పోతే అంటే ఫైవ్ లోంచి జీరో రిమూవ్ చేస్తే ఫైవే కదా మనకి యూనిట్ డిజిట్లో వచ్చేది మన ఆన్సర్ ఏమి ఉండాలి యూనిట్ డిజిట్లో ఫైవ్ వచ్చేది ఉండాలి ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్లో ఫైవ్ వచ్చిందా లేదు ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్లో ఫైవ్ వచ్చిందా వచ్చింది కానీ డెస్మల్ పాయింట్ ఉంది డెస్మల్ లేదు కదా అసలు ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్లో ఫైవ్ వచ్చిందా లేదు సో ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్లో ఫైవ్ వచ్చింది కదా సో సో ఈ లావాదేవీలో రాజేష్కి వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ వాల్యూ మల్టీ ఈ వాల్యూ రిమూవ్ చేస్తే వచ్చేది ఎంత ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా సిదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫిఫ్టీన్ ద ఎడ్జెస్ట్ ఆఫ్ ఏ రెక్టాంగులర్ బాక్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు త్రీ అండ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ ఎయిటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఇది అన్నాడు దీర్ఘ చతురస్రాకార పెట్టె అంచులు వన్ ఇస్ టు టూ ఇస్ టు త్రీ నిష్పత్తిలో ఉన్నాయి మరియు దాని ఉపరితల వైశాల్యం ఎయిటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అన్నాడు అయినా పెట్టె యొక్క కనపరిమాణం ఎంతో చెప్పండి అంటున్నాడు సో ఒక మనం ఒక రెక్టాంగులర్ బాక్స్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఒక దీర్ఘ గణం లాగానే ఉంటుంది కదా సో ఇది రెక్టాంగులర్ బాక్స్ ఈ బాక్స్ యొక్క ఉపరితల వైశాల్యం అన్నాడు సో ఉపరితల వైశాల్యం అంటే ఏమొస్తుందంటే జనరల్గా రెండు విధాలుగా చెప్తారు ప్రకతల వైశాల్యం సంపూర్ణతల వైశాల్యం ప్రకతల వైశాల్యం అంటే ప్రకతల వైశాల్యం అంటే ఈ ఫోర్ వాల్స్ ఇక్కడ ఇది ఒక వాల్ ఉంది కదా మనకి ఇది ఒక వాల్ ఇటు సైడ్ ఒక వాల్ ఉందా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఆ ఫోర్ వాల్స్ తీసుకుంటే అంటే ఫోర్ వాల్స్ ఏరియా తీసుకుంటే దాన్ని ప్రకతల వైశాల్యం అంటాం సో టాప్ ఏరియా అంటే టాప్ ఏరియా బాటమ్ ఏరియా కూడా కన్సిడర్ చేస్తే దాన్ని అంటే ప్ర చుట్టూ ఉన్న ఫోర్ వాల్స్ ఏరియా టాప్ ఏరియా బాటమ్ ఏరియా కవర్ చేసి చెప్తే దాన్ని టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అంటాం ఓకేనా సో అంటే సంపూర్ణతల వైశాల్యం అంటాం ప్రకతల వైశాల్యం టూ టర్మ్స్ యూజ్ చేస్తాం కానీ ఇక్కడ మనకి ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఉపరితల వైశాల్యం ఇక్కడ మనకి అడిగింది ఇక్కడ ఏమన్నాడు అంటే ఉపరితల వైశాల్యం అన్నాడు సో ఉపరితల అంటే అంటే సంపూర్ణతల అని చెప్పలేదు ఓకేనా అలాగే నెక్స్ట్ ప్రకతల వైశాల్యం చెప్పలేదు అన్నప్పుడు ఇలా ఇచ్చినప్పుడు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాగా కన్సిడర్ చేయండి సో చూడండి ఇక్కడ ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నాడు టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా అనకుండా ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఏరియా అన్నాడు అంటే టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియాగా కన్సిడర్ చేయండి ఓకేనా సి ఈ క్యూబాడ్ యొక్క టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎయిటీ ఎయిట్ ఉంది లెంత్ విడ్త్ హైట్లు ఈ రేషియోలో ఉన్నాయి ఈ మూడిట్లో ఒక కామన్ మల్టిపుల్ ఉంటుంది ఏ అనే ఒక కామన్ మల్టిపుల్ ఉంటుంది ఓకేనా సో అయితే మనకి ఫైనల్గా ఏం అడిగాడో చూద్దాం దీర్ఘ చతురస్రాకార పెట్టి అంచులు ఈ రేషియోలో ఉన్నాయి వన్ టూ త్రీ రేషియోలో దాని ఉపరితల వైశాలం ఎయిటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అన్నాడు పెట్టి యొక్క గణపరిమాణం ఎంత అన్నాడు సో మనకి క్యూబాయిడ్ యొక్క వాల్యూమ్ అంటే ఏమని తెలుసు లెంత్ విడ్త్ హైట్ లెంత్ ఏంటో విడ్త్ ఏంటో హైట్ ఇదే కదా సో ఆ వాల్యూస్ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా తెలిస్తే మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అది ఈజీ అయిపోతుంది సి ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటాం టూ టైమ్స్ ఇప్పుడు మనకి సర్ఫేస్ ఏరియా అంటే ఏమవుతుంది టూ టైమ్స్ ఈ ఏరియా అవుతుందా లెంత్ హైట్ టూ టైమ్స్ బెడ్ అక్కడ బెడ్త్ హైట్ అవుతుందా నెక్స్ట్ అలాగే టూ టైమ్స్ లెంత్ బెడ్త్
టూ ఉంది టూని ఫార్టీ ఫోర్ టైమ్స్ డివైడ్ చేయండి సో వాల్యూ ఏమవుతుంది లెవెన్ ఏ స్క్వేర్ వస్తుందా లెవెన్ ఏ స్క్వేర్ అంటే లెవెన్ వన్ జార్ లెవెన్ ఫోర్ జార్ ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి టూ వచ్చింది ఏ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అన్నప్పుడు ఏ వాల్యూ ఎంత టూ వస్తుంది సో అప్పుడు వన్ ఇంటూ టూ 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 జార్ ఫోర్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ లెంత్ విడత హైట్లో వచ్చినాయి కదా టూ ఫోర్ సిక్స్ వచ్చింది సో మనకి వాల్యూమ్ అన్నాడు కాబట్టి సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు టూ ఫోర్ జార్ ఎయిట్ ఎయిట్ సిక్స్ జార్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ అనేది మనకి ఆన్సర్ అవుతుంది కంప్లీట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్ బాక్స్ అవుతుంది సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఓకేనా సి ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఏ బోర్డ్ మోస్ట్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ వన్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ అన్నాడు అప్ స్ట్రీమ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ ఇన్ వన్ అవర్ అన్నాడు వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద బోట్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ ఒక పడవ ఏడున్నర నిమిషాలలో ఒక కిలోమీటర్ దిగువకు ప్రయాణిస్తుంది మరియు గంటకి ఐదు కిలోమీటర్ల వేగంతో ఎగువకు ప్రయాణిస్తుంది అయినా నిచ్చుల నీటిలో పడవ యొక్క వేగం ఎంతో చెప్పండి అంటున్నాడు సి సో పడవ వేగం ఎంతో ఇప్పుడు చెప్పాలి ఓకేనా సి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ లో వన్ కిలోమీటర్స్ దిగువకి వెళ్తుంది అన్నాడు సెవెన్ అండ్ హాఫ్ మినిట్స్ అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎలా రాయచ్చు సెవెన్ టూ సెవెన్ సార్ ఫోర్టీన్ ప్లస్ వన్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ అంటే ఇక్కడ ఎలా రాయచ్చు దీన్ని ఫిఫ్టీన్ బై టూ మినిట్స్ టైమ్ లో ఫిఫ్టీన్ బై టూ మినిట్స్ టైమ్ లో వన్ కిలోమీటర్స్ వెళ్తే సిక్స్టీ మినిట్స్ లో ఎంత డిస్టెన్స్ వెళ్తుంది సిక్స్టీ మినిట్స్ అంటే స్పీడ్ వస్తుంది కదా మనకి సో ఫిఫ్టీన్ ఎనీ టైమ్స్ పోతుంది ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీ ఇది కూడా వన్ ఫోర్ జార్ పోతుంది ఇక్కడ బై టూ ఉంది ఇక్కడ బై టూ లేదంటే టూ అవతలకి వెళ్ళినట్టే కదా సో వన్ ఫోర్ జార్ ఫోర్ టూ ఫోర్ జార్ ఎంత ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ అవుతుందా ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీ వన్ ఫోర్ జార్ ఫోర్ ఫోర్ వస్తుంది ఇక్కడ బై టూ ఉంది ఇక్కడ బై టూ లేదంటే టూ అవతలకి వెళ్తుంది కదా ఇక్కడ ఉన్న ఫోర్ని టూ మల్టిపుల్ చేస్తే ఎయిట్ అవుతుంది సో డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది మనకి ఎయిట్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ వన్ అవర్లో అప్ స్ట్రీమ్ డైరెక్షన్లో వెళ్తుంది అన్నాడు సో అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ ఎంత ఫైవ్ వస్తుంది అప్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ స్పీడ్ యావరేజ్ తీసుకుంటే మనకు వచ్చే స్పీడ్ ఏంటి బోట్ స్పీడ్ ఇన్ స్టిల్ వాటర్ అవుతుంది అంటే నిచ్చల నీటిలో పడవ వేగం వస్తుంది సో ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత థర్టీన్ అవుతుంది థర్టీన్లో హాఫ్ ఎంత అంటే థర్టీన్లో హాఫ్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది థర్టీన్లో హాఫ్ ఎంత సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ ఏమని చెప్పొచ్చు సిక్స్ అండ్ హాఫ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సిదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెంటీ టూ ట్రేన్స్ వన్ వన్ సిక్స్టీ మీటర్స్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఫార్టీ మీటర్స్ లాంగ్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్స్ ఆన్ ప్యారల్ ట్రాక్స్ అన్నాడు ద ఫస్ట్ అట్ సెవెంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ ద అదర్ అట్ సిక్స్టీ సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ హౌ లాంగ్ విల్ దే టేక్ టు క్రాస్ ఈచ్ అదర్ రెండు ఒకదానికి ఒకటి క్రాస్ అవడానికి ఎంత టైం పడుతుంది అన్నాడు అంటే రెండు లెంతులను కవర్ చేయడానికి పట్టే టైం అడిగాడు ఓకేనా ఒకటి నూట అరవై మీటర్లు మరియు మరొకటి వన్ ఫార్టీ మీటర్స్ అన్నాడు పొడవుగల రెండు రైళ్ళు సమాంతర పొడవుగల పట్టాలపై వ్యతిరేక దిశల్లో మొదటిది గంటకు సెవెంటీ సెవెన్ అన్నాడు మరొకటి గంటకి సిక్స్టీ సెవెన్ అన్నాడు అయితే ఒకదానికి ఒకటి దాడడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది అన్నాడు సో ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వస్తున్నాయి అంటే వాటి యొక్క రిలేటివ్ స్పీడ్స్ ఏమని చెప్పొచ్చు రిలేటివ్ స్పీడ్స్ ఏం చేస్తాం యాడ్ చేసి తీసుకుంటాం ఓకేనా సెవెంటీ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ రెండు యాడ్ చేస్తే సిక్స్టీ ప్లస్ సెవెంటీ అంత వన్ థర్టీ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ ఫోర్టీన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో మనకి డిస్టెన్స్ ఎంత వన్ సిక్స్టీ వన్ ఫార్టీ త్రీ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అవుతుంది సో స్పీడ్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ స్పీడ్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ సో మీటర్స్లో ఉంది కిలోమీటర్ పర్ అవర్లో ఉంది టైం ఏమో సెకండ్స్లో అడిగాడు సో కిలోమీటర్ పర్ అవర్ని మీటర్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం ఇంటూ ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటాం ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ వాల్యూ తీసుకుంటాం ఇక్కడ ఎయిటీన్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ సార్ ఎంత వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎయిటీన్ ఎయిట్ టైమ్స్ పోతుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే వాల్యూ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ సార్ ఎంత ఎయిట్ త్రీ సార్ ట్వంటీ ఫోర్ అక్కడ ట్వంటీ ఫోర్ మిగులుతు ట్వంటీ ఫోర్
క్యాలక్యులేట్ చేసి యాడ్ చేయకుండా సో మనం కొంచెం ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ యూనిట్ ప్లేస్లో ఏదైనా ఒక నెంబర్ తీసుకుంటే యూనిట్ ప్లేస్లో జీరో కానీ వన్ కానీ లేదంటే జీరో జీరో వన్ జీరో వన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇక్కడ పవర్లో ఇక్కడ పవర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఇక్కడ టూ డిజిట్ నెంబర్ జస్ట్ నేను యూనిట్ డిజిట్ మాత్రమే తీసుకున్నా సో పవర్ సెవెంటీ ఉంది సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది సెవెంటీ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది సో వీటి రిజల్ట్ అనేది రిజల్ట్ లాస్ట్ యూనిట్ డిజిట్ అనేవి ఏం వస్తాయి అంటే సేమ్ వస్తాయి సేమ్ వస్తాయి అవి ఓకేనా అంటే ఇక్కడ జీరో పవర్ ఎనీ వాల్యూ జీరోనే వస్తుంది వన్ పవర్ యూనిట్ డిజిట్లో వన్ ఉంటే పవర్ లేదున్నా వన్నే వస్తుంది యూనిట్ డిజిట్లో ఫైవ్ ఉంది పవర్ లేదున్నా సరే ఫైవే యూనిట్ డిజిట్ అవుతుంది యూనిట్ డిజిట్లో సిక్స్ ఉంది పవర్ లేదున్నా సిక్సే యూనిట్ డిజిట్ అవుతుంది అలాగే ఫోర్ కూడా ఫోర్ పవర్ వన్ ఫోర్ అంటే ఫోర్ పవర్ వన్ అంటే ఫోర్ వస్తుందా అంటే ఫోర్ పవర్లో ఆర్డర్ తీసుకుంటే యూనిట్ డిజిట్ ఏమొస్తుంది ఫోర్ వస్తుంది ఫోర్ పవర్ ఈవెన్ తీసుకుంటే యూనిట్ డిజిట్ ఏమొస్తుంది సిక్స్ వస్తుంది ఈ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ నైన్ పవర్ వన్ అన్నా కూడా అంతే సో నైన్ పవర్ వన్ తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది వాల్యూ నైన్ వస్తుంది అంటే నైన్ పవర్ ఆర్డర్ తీసుకుంటేనేమో నైన్ పవర్ ఆర్డర్ తీసుకుంటే యూనిట్ డిజిట్ నైన్ వస్తుంది నైన్ పవర్ ఈవెన్ తీసుకుంటే నైన్ స్క్వేర్ ఎయిటీ వన్ కదా నైన్ పవర్ ఈవెన్ తీసుకుంటే యూనిట్ డిజిట్ వన్ వస్తుంది ఇవి సైక్లిసిటీ కాన్సెప్ట్గా చెప్తాం సో ఇక్కడ సెకండ్ సైక్లిసిటీ సెకండ్ సెకండ్ సెకండ్లో వస్తాయి అలా కాకుండా రిమైన్ నెంబర్స్ ఏమున్నాయి టూ త్రీ సెవెన్ ఎయిట్ ఈ నెంబర్స్ అన్నీ ఎన్ని టైమ్స్కి సేమ్ డిజిట్ రిపీట్ అవుతుందంటే ఎవ్రీ ఫోర్ టైమ్స్కి రిపీట్ అవుతుంది ఫోర్ ఫోర్ టైమ్స్కి రిపీట్ అవుతుంది కాబట్టి సో దాని కొంచెం సైక్లిసిటీ కాన్సెప్ట్ లాగా సైక్లిసిటీ ఫోర్ అని చెప్తాం వీటికి సో ఇక్కడ గమనిస్తే ఇక్కడ జీరో సైక్లిసిటీ వస్తుంది వీటికి ఇక్కడ టూ టూ సైక్లిసిటీ వస్తుంది అంటే టూ టైమ్స్ తర్వాత రిపీట్ అవుతాయి ఇవి వచ్చేసరికి ఫోర్ టైమ్స్ తర్వాత రిపీట్ అవుతుంది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే సో ఎవ్రీ ఫోర్ టైమ్స్కి ఎవ్రీ ఫోర్ టైమ్స్కి ప్రతి నెంబర్ ఒక్కొక్కసారి రిపీట్ అవుతుంది అంటే ఎవ్రీ ఫోర్ టైమ్స్కి యూనిట్ డిజిట్లు అనేవి రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ సైక్లిసిటీ అన్నిటిలో హయ్యెస్ట్ సైక్లిసిటీ ఫోర్ ఉంది కాబట్టి సో ఫోర్ని ప్రయారిటీగా తీసుకొని ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేస్తాం సో వన్ పవర్ ఫైవ్ టూ పవర్ ఫైవ్ త్రీ పవర్ ఫైవ్ స్వాన్ ట్వంటీ పవర్ ఫైవ్ ఉందా సో సైక్లిసిటీ ఫోర్ అనేది సైక్లిసిటీ హైయెస్ట్ ఫోర్ ఉంటుంది ఫోర్ ఉంటుంది కాబట్టి సో వన్ పవర్ ఫోర్ టూ పవర్ ఫోర్ త్రీ పవర్ ఫోర్ ట్వంటీ పవర్ ఫోర్ సో వాల్యూస్ అన్నీ మనం తీసేస్తే ఇక మిగిలింది అంటే వన్ పవర్ వన్ మిగిలిందా సో టూ పవర్ ఫైవ్లో టూ పవర్ ఫోర్ తీస్తే టూ పవర్ టూ పవర్ వన్ మిగిలిందా త్రీ పవర్ ఫైవ్లో త్రీ పవర్ ఫోర్ తీస్తే త్రీ పవర్ వన్ సో అట్లా స్వాన్ ట్వంటీ పవర్ ఫైవ్లో ట్వంటీ పవర్ ఫోర్ పక్కన పెట్టి తీసేస్తే ట్వంటీ పవర్ వన్ అంటే ట్వంటీ కదా మిగిలేది సో ఈ నెంబర్స్ని సమ్ చేసి లాస్ట్ యూనిట్ డిజిట్లు ఏదైతే వస్తుందో అదే మనం రిజల్ట్గా చెప్పుకుంటాం ఓకేనా సో వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ స్వాన్ ట్వంటీ అన్నాడు సో సమ్ ఆఫ్ టర్మ్స్ ఎంత ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ట్వంటీ టర్మ్స్ కదా ఉంది ట్వంటీ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ బై టూ సో ఇక్కడ టూ అనేది టెన్ టైమ్స్ పోతుంది సో జీరో ఇంటూ ఎనీ వాల్యూ ఏమైపోతుంది యూనిట్ డిజిట్ ఖచ్చితంగా అంటే టెన్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ టూ టెన్ జీరో తో ఏ నెంబర్ని అంటే టెన్త్ ఏ నెంబర్ని మల్టిపుల్ చేసిన ఇన్ని డిజిట్లు జీరో వస్తుంది సో ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏమని చెప్పొచ్చు అండి వన్ అనేది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ క్లియర్ కదా సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్టీన్ హౌ మచ్ వాటర్ మస్ట్ బీ యాడెడ్ టు సిక్స్టీ లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ ఎట్ వన్ వన్ బై టూ లీటర్స్ ఫర్ ట్వంటీ రూపీస్ అన్నాడు సో హ్యాస్ టు హ్యావ్ ఏ మిక్చర్ వర్త్ రూపీస్ ఇక్కడ రూపీస్ వాల్యూ మిస్ అయింది ఇక్కడ రూపీస్ వచ్చేసరికి టెన్ టూ బై త్రీ అండి వాల్యూ టెన్ టూ బై త్రీ రూపీస్ అవుతుంది పర్ లీటర్ ఓకేనా ఇక్కడ తెలుగులో కూడా టెన్ టూ బై త్రీ రూపీస్ ఓకేనా టెన్ టూ బై త్రీ రూపీస్ తీసుకోండి వన్ వన్ బై టూ లీటర్స్ ఆఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్స్ ఆఫ్ పాల ధర రూపాయి వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్స్ ఆఫ్ పాల ధర ఎంత అంటే ట్వంటీ రూపీస్ అన్నాడు ఆ విధంగా సిక్స్టీ లీటర్స్ ఆఫ్ పాలకు ఎన్ని లీటర్ల ఎన్ని లీటర్ల నీటిని కలిపిన లీటర్ పాల విలువ టెన్ టూ బై త్రీ రూపీస్ అవుతుంది అన్నాడు ఓకేనా సో ఈ క్వశ్చన్ మనం టూ మెథర్స్లో సాల్వ్ చేద్దాం టూ మెథర్స్లో చెప్తాం సి ఇక్కడ ఫస్ట్ మెథడ్ చూస్తే కాస్ట్ పైజల్ తీసుకుంటున్నా ఫస్ట్ మనకి సిక్స్టీ లీటర్స్ క్వాంటిటీ ఉందా సిక్స్టీ లీటర్స్ క్వాంటిటీ ఉంటే సిక్స్టీ లీటర్స్ క్వాంటిటీలో వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్స్ మిల్క్ ధర ఎంత ట్వంటీ
ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సెకండ్ కొంత వాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాడు ఆ వాటర్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఈ సిక్స్టీ లీటర్స్కి కొంత వాటర్ యాడ్ అవుతుంది అప్పుడు ఒక లీటర్ ప్రైస్ ఎంత అంటే టెన్ టూ బై త్రీ రూపీస్ అంటున్నాడు టెన్ టూ బై త్రీని ఎలా రాయచ్చు మనం ఫ్రాక్షన్లో టెన్ త్రీ జా త్రీ టెన్ జా థర్టీ థర్టీ ప్లస్ టూ థర్టీ టూ థర్టీ టూ బై త్రీ సో త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుందా సో నెక్స్ట్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతాయా ఎయిట్ ఫైవ్ జార్ ఎయిట్ ఫోర్ జార్ ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ కాస్ట్ ప్రైజ్ అంటే వాటి యొక్క కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎలా ఉన్నాయి ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ రేషియోలో ఉన్నాయా సో మనకి కాస్ట్ ప్రైజ్ నుంచి ఏమొస్తుందంటే క్వాంటిటీ రేషియో వస్తుంది క్వాంటిటీ మీన్స్ పరిమాణ రేషియో వస్తుంది సో ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ని ఫైవ్ ఇస్ టు ఫోర్ని రివర్స్ చేస్తే ఫోర్ ఇస్ టు ఫైవ్ క్వాంటిటీ రేషియో వస్తుంది లీటర్ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని లీటర్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర సిక్స్టీ లీటర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఫోర్ పార్ట్స్ అనేది ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ సిక్స్టీ లీటర్స్ అయితే ఫోర్ పార్ట్స్ సిక్స్టీ లీటర్స్ అయితే క్వాంటిటీ ఇక్కడ ఫైవ్గా మారిందా అంటే ఎన్ని పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది సో ఫైవ్ పార్ట్స్ ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు ఫోర్ పార్ట్స్ ఉంటే సో ఫైవ్ పా ఫోర్ పార్ట్స్ ప్రైస్ వచ్చిందా అప్పుడు ఫైవ్ పార్ట్స్ క్వాంటిటీ ఉందా టోటల్ క్వాంటిటీ అవసరం లేదు జస్ట్ ఫోర్ కన్నా ఎన్ని పార్ట్స్ పెరిగింది కేవలం ఒక పార్టే పెరిగింది సో అంటే వన్ పార్ట్ వాటర్ మాత్రమే యాడ్ అయింది ఇక్కడ వన్ పార్ట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ సార్ సిక్స్టీ వన్ ఫిఫ్టీన్ సార్ ఎంత అని చెప్పొచ్చు ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ సో అంటే అడిషనల్గా యాడ్ చేసింది ఎన్ని లీటర్స్ అంటే ఏమని చెప్పొచ్చు అక్కడ ఫిఫ్టీ లీ ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ని అడిషనల్గా యాడ్ చేయడం జరిగింది ఆ వాటర్ని యాడ్ చేసిన తర్వాత ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత లీటర్ ట్వంటీ రూపీస్ కాస్త లీటర్ కా అంటే వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ ట్వంటీ రూపీస్ కాస్త వన్ లీటర్ ట్వంటీ బై త్రీ రూపీస్ అయింది సో ఇదే సమ్ని ఇంకోలా ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చో చూద్దాం సే ఇక్కడ మనకి ఎంత టెన్ టూ బై త్రీ కదా టెన్ టూ బై త్రీ ఇక్కడ ఒక లీటర్ వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ ట్వంటీ రూపీస్ అయితే వన్ లీటర్ ప్రైస్ మనకి ఎంత వస్తుంది ఫార్టీ బై త్రీ రూపీస్ అవుతుందా ఫార్టీ బై త్రీ రూపీస్ వన్ లీటర్ ప్రైస్ అలాంటి లీటర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్టీ లీటర్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో ఆ క్వాంటిటీ అంటే ఈ సిక్స్టీ లీటర్స్ ప్రైస్ ఎంత అయితే ఉందో అంతే ప్రైజ్ అంతే ప్రైజ్ సో నెక్స్ట్ టైము సిక్స్టీకి వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాడు కదా ఈ లీటర్స్కి వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాడు అంటే సో సమ్ క్వాంటిటీ సిక్స్టీ కన్నా ఎక్కువ అవుతుంది ఆ క్వాంటిటీ ఎంతో నాకు తెలియదు కాబట్టి ఈ అనే క్వాంటిటీ అంటున్నా సో ఇంక్రీజ్ చేసిన తర్వాత ఒక లీటర్ ప్రైస్ ఎంత అని చెప్తున్నాడు టెన్ టూ బై త్రీ రూపీస్ అంటున్నాడు టెన్ టూ బై త్రీ రూపీస్ అంటే త్రీ టెన్ జార్ థర్టీ ప్లస్ టూ థర్టీ టూ బై త్రీ వస్తుంది ఓకేనా ఇక్కడ సిక్స్టీ లీటర్స్కి ఎంత ప్రైస్ అయితే ఖర్చు అవుతుందో ఎంత కాస్ట్ అయితే అవుతుందో ఇక్కడ సమ్ ఏఎన్ఏ లీటర్స్కి ఏఎన్ఏ లీటర్స్కి ఈ రూ పర్ లీటర్కి ఈ ప్రైస్ దగ్గర ఈ ఏఎన్ఏ లీటర్స్ కూడా అంతే ప్రైజ్ అవుతుంది సో బోత్ కేసెస్లో కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది సేమ్గా ఉన్నాయి అంటే వాటి యొక్క ప్రైజెస్ అనేవి సేమ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి ఈక్వల్ చేసినాం సో మనకి త్రీ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ జార్ ఫోర్ ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ పోతుంది ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ జార్ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఎన్ని లీటర్స్ వచ్చిందండి మనకి సెవెంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ వచ్చింది ఏ వాల్యూ ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ లీటర్స్ అంటే ఇనీషియల్గా సిక్స్టీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు యాడ్ చేసిన తర్వాత సెవెంటీ ఫైవ్ అయినాయి అంటే ఎన్ని లీటర్స్ యాడ్ చేయడం జరిగింది అంటే అక్కడ ఫిఫ్టీన్ లీటర్స్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది ఇలా కూడా మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు ఈ క్వశ్చన్ని ఓకేనా సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీకి నేను గమనిస్తే ఏమి ఇచ్చాడో చూద్దాం డైరెక్షన్స్ ఇచ్చాడు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ క్వశ్చన్ ఫాలోడ్ బై త్రీ స్టేట్మెంట్స్ వన్ టూ అండ్ త్రీ అన్నాడు వీ హ్యావ్ టు స్టడీ ద క్వశ్చన్ అండ్ ద స్టేట్మెంట్స్ అండ్ డిసైడ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ నెసెసరీ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ అన్నాడు ఓకేనా సి కింది ప్రశ్నలో ఒకటి రెండు మూడు అనే మూడు ప్రకటనలు ఉంటాయంట మీరు ప్రశ్న మరియు ప్రకటనలను అధ్యయనం చేయాలి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలు ఏది సరి అయినదో నిర్ణయించుకోవాలి అన్నాడు అంటే ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఆ క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకొని ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఇచ్చాడు సో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు తర్వాత మనకి త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు ఆ త్రీ స్టేట్మెంట్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు ఆ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం జాగ్రత్తగా చదివి ఆ క్వశ్చన్ని ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా
B ఒక్కడే రావాలంటే ఖచ్చితంగా త్రీ వ్యాల్యూస్ని మనం కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంది సో ఆన్సర్ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఆల్ వన్ టూ అండ్ త్రీ అని చెప్తాం ఆన్సర్ ఏమని చెప్తాం అన్ని స్టేట్మెంట్స్ తీసుకోవాలి మనం సొల్యూషన్ చెప్పాల్సిన పని లేదండి ఎగ్జామ్లో జస్ట్ జస్ట్ మనం ఇన్ఫర్మేషన్ చదివి చేయగలిగితే చేయగలం లేకపోతే లేదని డైరెక్ట్గా కంక్లూజన్కి వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకేనా సో మనకి తెలుగులో చూస్తే బి ఒకడే ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేయగలడు అన్నాడు ఏ మరియు బిలు కలిసి ఎనిమిది రోజులు అంట బి మరియు సిలు కలిసి పది రోజులు అన్నాడు అలాగే ఏ మరియు సిలు కలిసి పన్నెండు రోజుల్లో పూర్తి చేయగలరు అన్నాడు ఏ మరియు సిలు ఇద్దరు కలిసి ట్వెల్వ్ డేస్లో పూర్తి చేయగలరు అన్నాడు అయితే మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆల్ ముగ్గురు అంటే ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ మూడు స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుంటేనే ఆ క్వశ్చన్కి మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నాం ఇక్కడ ఆన్సర్ చూద్దాం కదా ఆన్సర్ చూద్దాం ఎలా ఉంటుందో ఎలా అంటే ఎలా ఏమొస్తుందో చూద్దామా సో ఫస్ట్ ఏమన్నాడు ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏ అండ్ బి ఇద్దరు కలిసి ఒకరిని ఎయిట్ డేస్లో చేస్తారంట ఎయిట్ డేస్లో చేస్తున్నా అన్నాడు ఎయిట్ డేస్ నెక్స్ట్ బి అండ్ సి ఇద్దరు కలిసి ఎయిట్ డేస్లో చేస్తున్నారు టెన్ డేస్లో చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ సి అండ్ ఏ అంటే సి అండ్ ఏ ఇద్దరు కలిసి ట్వెల్వ్ డేస్లో చేస్తున్నారు సో టైం వచ్చింది మనకి ఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వాటికి ఎఫిషియన్సీ అంటే టెన్ ఇక్కడ ఎయిట్ ఉంది టెన్ ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది సో ఎఫిషియన్సీ అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది సిక్స్టీ తీసుకు సిక్స్టీన్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఎల్సిఎం ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్వ్ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ అన్నిట్లో కామన్గా ఉండే వాల్యూని తీసుకోవాలి అన్నిట్లో కామన్గా ఉండే వాల్యూని తీసుకోవాలి సో ఫస్ట్ టూ నెంబర్స్ ఎల్సిఎం తీసుకుందాం టూ ఫోర్ సార్ టూ ఫైవ్ సార్ ఎయిట్ ఫైవ్ సార్ ఫార్టీ టెన్ ఫోర్ సార్ ఫార్టీ సో ఫార్టీకి ఫార్టీకి ట్వెల్వ్కి ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఫోర్ త్రీ సార్ ఫోర్ టెన్ సార్ సో క్రాస్ మెట్ ప్లే చేస్తే వన్ ట్వంటీ వస్తుంది ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుంది మనకి వన్ ట్వంటీ ఒరిజినల్ వాల్యూకి క్రాస్ మెట్ ప్లే చేస్తే 10 ఇంటూ ట్వెల్వ్ వన్ ట్వంటీ ఫార్టీ ఇంటూ త్రీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ అనేది ఎల్సిఎం సో ఎయిట్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ఫిఫ్టీన్ టైమ్స్ పోతుందా టెన్ అనేది టెన్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది ట్వెల్వ్ టైమ్స్ పోతుందా ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ సార్ వన్ ట్వంటీ టెన్ ట్వెల్వ్ సార్ వన్ ట్వంటీ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ పోతుంది టెన్ టైమ్స్ పోతుంది నీకు సపరేట్గా ఏ ఎఫిషియన్సీ బి ఎఫిషియన్సీ సి ఎఫిషియన్సీ ఇవ్వలేదు టూ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ అన్నాడు టూ టైమ్స్ ఆఫ్ బి అన్నాడు మొత్తం కనుక యాడ్ చేస్తే టూ టైమ్స్ ఏ ఎఫిషియన్సీ బి ఎఫిషియన్సీ సి ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది సో ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ట్వెల్వ్ ఎంత ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ టెన్ థర్టీ సెవెన్ సో థర్టీ సెవెన్ వస్తుంది వాల్యూ టోటల్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత వస్తుంది థర్టీ సెవెన్ వస్తుంది థర్టీ సెవెన్ బై టూ చేస్తాం థర్టీ సెవెన్ బై టూ అనేది ఏబిసి ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది సో మనకి టోటల్ వర్క్ ఎంత టైమ్ ఇంటి ఎఫిషియన్సీ వర్క్ కదా సో ఏదైతే మనకి ఎల్సిఎం వచ్చిందో అదే మనకి టోటల్ వర్క్ అవుతుంది సో టోటల్ వర్క్ వన్ ట్వంటీ ఆ వన్ ట్వంటీ వర్క్ని ఇప్పుడు ఎవరు చేయమని చెప్తున్నాడు బి ఒకటే చేయాలని చెప్తున్నాడు ఆ టోటల్ వన్ ట్వంటీ ఎవరు చేయాలంట బి ఒకడే చేయాలి అంటున్నాడు బి ఒకడే చేస్తే పట్టే డేస్ ఎంత అడిగాడు సి ఇక్కడ టూ అనేది ఎన్ని డేస్ పోతుంది ఇక్కడ టూ అనేది టూ వన్ సా టూ ఎయిటీన్ సార్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ టూ వన్ సార్ టూ టూ ఎయిటీన్ సార్ టూ ఎయిట్ సార్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అవుతుంది కానీ బి ఎఫిషియన్సీ కావాలంటే ఏసీ రిమూవ్ చేయాలి కదా ఏ మరియు సి అంటే ఎంత టెన్ ఉందా సో అప్పుడు బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ అవతలకి వెళ్తే మైనస్ ఏ ప్లస్ సి అవుతుంది సో అప్పుడు టెన్ పోతే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మనకి బి ఎఫిషియన్సీ అవుతుందా సో బి ఎఫిషియన్సీ మనకి క్లియర్గా ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది టోటల్ వర్క్ బై బి ఎఫిషియన్సీ ఎయిట్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ అన్నా ఎయిట్ వన్ బై టూ అన్నా బోత్ ఆర్ సేమా అంటే సెవెంటీన్ బై ఇక్కడ ఎయిట్ బై ఫైవ్ మీన్స్ ఏమని చెప్పొచ్చు సెవెంటీన్ బై టూ వస్తుంది టూ పైకి వెళ్తుందా సో టూ ఫార్టీ బై సెవెంటీన్ డేస్ అవుతుంది సో ఎంత టైం పడుతుంది అండి ఆ వర్క్ మాత్రం బి బీ చేయడానికి టోటల్ వర్క్ని బీ చేయడానికి బట్టే టైం ఎంత టూ ఫార్టీ బై సెవెంటీన్ డేస్ అవుతుంది సో ఆన్సర్ అనేది క్లియర్గా వచ్చేసింది మనకి డైరెక్ట్గా టేబుల్ పోతే క్యాన్సిల్ చేస్తాం పోలేదంటే దాన్ని అలాగే ఉంచితే సరిపోతుంది ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అండ్ దా టూ ఎయిట్ సార్ సిక్స్టీన్ ప్లస్ వన్ సెవెంటీన్ బై టూ టూ పైకి వెళ్తుంది వన్ ట్వంటీకి మల్టిపుల్ అవుతుంది సో మన ఆన్సర్ అంటే ఇచ్చిన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పగలుగుతున్నాం ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతున్నాం త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటేనే చెప్పగలిగాం చేయగలిగాం ఓకేనా సో ఆన్సర్ ఏమని చెప్పొచ్చు ఆల్ అండి సో ఆల్ వన్ టూ త్రీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సిదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ వన్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్
పది మంది పురుషులు మరియు పది మంది మహిళలు కలిసి త్రీ త్రీ బై సెవెన్ డేస్లో పని పనిని పూర్తి చేయగలరు పది మంది పురుషులు మూడు రోజులలో చేసే పని మూడు రోజులు పనిచేసి తర్వాత వారి స్థానంలో పది మంది స్త్రీలను భర్తీ చేస్తే మిగిలిన పనిని నాలుగు రోజుల్లో పూర్తి అవుతుంది అయితే మనకి ఈ డేటా తోటి పది మంది మహిళలు ఒక పనిని ఎన్ని రోజులలో చేయగలరు అనేది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ ఆ టోటల్ వర్క్ తీసుకుంటాం ఆ టోటల్ వర్క్ తీసుకొని ఆ టోటల్ వర్క్ని టెన్ మెంబర్స్ లేడీస్ అంటే పది మంది మహిళలు ఎన్ని డేస్ లో చేయగలరు ఈ క్వశ్చన్ కి మన ఆన్సర్ చెప్పాలి అంటే ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ మనకు అవసరం అవుతాయో అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ కావాలి సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కావాలి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి కేవలం ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తోటి మన ఆన్సర్ వస్తుంది కేవలం ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తోనే మన ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే డేటా అంతా క్లియర్ గా ఉంది సో మెన్ ఉంది మెన్ ఉమెన్ ఉంది సో మెన్ ఈ రెండింటిని తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తే మెన్ ఎఫిషియన్సీ ఉమెన్ ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది ఆ ఎఫిషియన్సీని ఒరిజినల్ వాల్యూస్ తో సబ్మిట్ చేస్తే వర్క్ వస్తుంది ఆ వర్క్ ని అక్కడ చెప్పినట్టుగా టెన్ ఉమెన్ చేయడానికి పట్టే టైం అనేది వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ అలాగే వన్ అండ్ వన్ అండ్ టూ తీసుకుంటే మన ఆన్సర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లో సెకండ్ స్టేట్మెంట్ లో మెన్ ఉమెన్ కాంబినేషన్ ఇచ్చాడు థర్డ్ స్టేట్మెంట్ లో కూడా మెన్ ఉమెన్ అంటున్నాడు అంటే ఇక్కడ కూడా సెకండ్ హ్యాండ్ థర్డ్ తీసుకున్నా కూడా మన ఆన్సర్ వస్తుంది సెకండ్ హ్యాండ్ థర్డ్ తీసుకున్నా కూడా మన ఆన్సర్ వస్తుంది ఫస్ట్ హ్యాండ్ థర్డ్ తీసుకున్నా వస్తుంది ఓకేనా అంటే వన్ టూ టూ త్రీ త్రీ వన్ ఏ తీసుకున్నా మన ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఆప్షన్ ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ లో ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ లలో ఏ రెండు స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నా మనకి ఆన్సర్ అనేది కరెక్ట్ గా వస్తుంది సో ఆన్సర్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి ఎనీ టూ ఆఫ్ ద త్రీ అన్నాడు సో ఇచ్చిన మూడింటిలో ఏ రెండు స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నా సరే మనం ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం సో ఆన్సర్ చేయగలుగుతాము అనేది కంక్లూజన్ ఇచ్చినాం ఎలా ఇవ్వగలిగామంటే డేటా అనేది క్యాలక్యులేట్ చేసే విధంగా ఉంది అందుకనే ఇలా చెప్తున్నాం సో ఎగ్జాక్ట్ మనం ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా ఆన్సర్ కావాలి కదా ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ కనుక మనం గమనిస్తే ఆ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అనేది ఎంత అవుతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకేనా సి ఇక్కడ క్యాలక్యులేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమన్నాడు పది మంది పురుషులు అన్నాడా టెన్ మెన్ సిక్స్ డేస్ లో ఒక వర్క్ చేయగలరు అన్నాడు నెక్స్ట్ పది మంది పురుషులు పది మంది స్త్రీలు అన్నాడు అదే వర్క్ ని పది మంది పురుషులు పది మంది స్త్రీ మీన్స్ ఉమెన్ ఎన్ డేస్ లో చేస్తున్నాడంట త్రీ త్రీ బై సెవెన్ సెవెన్ త్రీ సార్ ట్వంటీ వన్ ప్లస్ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ డేస్ టైం పడుతుంది వీళ్ళు ఏ వర్క్ నైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళు అదే వర్క్ చేస్తున్నారు కదా నేను ఫస్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుని సాల్వ్ చేస్తున్నా ఓకేనా సో ఇది ఎన్ని టైమ్స్ అయిపోతుంది సిక్స్ వన్ జా సిక్స్ ఫోర్ జా అగైన్ ఇక్కడ టూ టూ జా టూ ఫైవ్ జార్ ఈ సెవెన్ ఎవతలకు వస్తే సెవెన్ ఫైవ్ జార్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ మెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో టూ ఇంటూ టెన్ అంటే ట్వంటీ మెన్ ట్వంటీ ఉమెన్ అవుతుంది ట్వంటీ ఉమెన్ సో ఇక్కడ ఈ మెన్ ఎవతలకు వస్తే ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ పోతే ఇంకెంత మిగులుతుంది ఫిఫ్టీన్ మెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఉమెనా సో ఫైవ్ టేబుల్ పోతుందా ఫైవ్ ఫోర్ సార్ ఫైవ్ ఫోర్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ సార్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ టేబుల్ పోతుందా బోత్ బోత్ సైడ్స్ సో మెన్ బై ఉమెన్ రేషియో వచ్చిందా మెన్ బై ఉమెన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ బై త్రీ సో మెన్ ఎఫిషియన్స్ ఎంత ఫోర్ వచ్చింది ఉమెన్ ఎఫిషియన్స్ ఎంత త్రీ వచ్చింది ఈ వాల్యూస్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ సబ్మిట్ చేస్తే టోటల్ వర్క్ వస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ చిన్నగా ఉంది కాబట్టి నేను లెఫ్ట్ సైడ్ సబ్మిట్ చేస్తున్నా టెన్ ఇంటూ టెన్ ఎం అన్నాడా ఒక మెన్ ఎఫిషియన్సీ ఫోర్ కదా సో టెన్ మెంబర్స్ ఒక్కొక్క ఎఫిషియన్సీ ఫోర్ టెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ సో ఎన్ని డేస్ చేశారు ఫార్టీ ఎఫిషియన్సీ తోటి సిక్స్ డేస్ చేశారు ఇది టోటల్ వర్క్ వచ్చింది ఇది మనకి టోటల్ వర్క్ ఒకవేళ ఈ టూ వాల్యూస్ ని కనుక ఈ రైట్ సైడ్ సబ్మిట్ చేసినా సరే మనకి సేమ్ ఇదే రిజల్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి టోటల్ వర్క్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ వర్క్ ని ఎవరు చేయాలి పది మంది మహిళలు చేయాలంట సో టెన్ మెంబర్స్ ఉమెన్ చేయాలి టెన్ మెంబర్స్ ఒక్క ఉమెన్ ఎఫిషియన్స్ ఎంత మనకి ఇచ్చింది ఒక్క ఉమెన్ ఎఫిషియన్సీ త్రీ ఉంది సో ఎంత టైం పడుతుంది అన్నాడు సో వర్క్ బై టైం సో వర్ సారీ వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ టెన్ మెంబర్స్ త్రీ ఎఫిషియన్సీ వర్క్ బై ఎఫిషియన్సీ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది టైం వస్తుంది కదా సో టెన్ టెన్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం త్రీ వన్ సార్ త్రీ టూ సార్ ఫోర్ టూ సార్ ఎంత ఎయిట్ సో ఎన్ని ఎంత ఎన్ని డేస్ లో చేయగలుగుతారో ఎయిట్ డేస్ లో వర్క్
a man covered a certain distance at some speed had he moved 3 km per hour faster he would have taken 40 minutes less if he had moved 2 km per hour slower he would have taken 40 minutes more the distance in kilometers is another okay vyakti kontha vegam tho kontha dooram prayanchadu athana ganta ki 3 km ekku vegam tho nadiste athana 40 minutes takku teesukuntadu oka vela athana ganta ki 2 km nemmadiga nadiste athana 40 minutes ekku samayam teesukuntadu anta aina mottham dooram enta annadu so manaki ikkada speed general ga oka distance ni cover cheyali ekku speed tho velthe takku time padutundi takku speed tho velthe ekku time padutundi speed increase time decrease ane combination ichindante em expression iskochu ante s1 into s2 is equal to s1 into s2 is equal to distance into distance into difference in speed by difference in speed by difference in time difference in time ee expression anedi very very important and time ni chaala reduce chestundi question ni short solution ni short chestundi entadi s1 ante initial speed s2 ante increased or reduced speed okay na increased or reduced speed s1 into s2 is equal to distance into difference in speed by difference in time ee expression iskuntam aithe ippudu manaki so distance kavali ippudu naaku distance kavali distance kavali ante ee value ethal iskosta kada so s1 into s2 ee difference in time denominator lo undi ito vaste em avutundi idi numerator lo multiple avutundi s1 into s2 bracket betti difference in time by e difference in speed multiple chestundi ito vaste denominator lo divide chestundi okay na so idi idi information andi idi expression simple expression see ikkada question chuste ikkada oka vyakti certain distance ni travel chestunadu certain speed todi three speed pestunadu anta first entha pestunadu three speed pestadam valla entha entha takku time pattindi 40 minutes takku time pattindi annadu ante some extra distance ledha kontha distance velthunnadu three speed ekku tho velthe 40 minutes takindi same adhe distance ni adhe distance ni next day velletappudu 20 speed taggichi velladu anta ikkada sorry two speed ni taggichi velladu two speed ni taggichi velladam valla 40 minutes ekku time pattindi akkada time ni tagginchadu kabatti time ni tagginchadu sorry speed ni tagginchadu kabatti time perigindi so second day ginaka ante second time ginaka chusinatlayite two speed tagginchi velladu kabatte 40 minutes ekku time pattindi aithe question em adigadu aina dooram entha annadu so meer gamaninchinatlayite first case lo entha distance aithe velladu first case lo entha distance aithe velladu second case lo kuda anthe distance velladu kada so rendu cases lo distance same unda రెండు కేసెస్ లో డిస్టెన్స్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి నేను డిస్టెన్స్ సేమ్ గా తీసుకుంటున్నా సో డిస్టెన్స్ కాంబినేషన్ తీసుకుంటున్నా సో డిస్టెన్స్ ఎక్కడే ఉంటే ఈ టర్మ్స్ ఎవతలకు వస్తాయా ఎస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ టూ అంటే ఏంటి ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ స్పీడ్ సో దాన్ని ఇలా రాస్తున్నా ఎస్ వన్ ఇంటూ సో ఎస్ వన్ ప్లస్ ఫస్ట్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది త్రీ ఇంక్రీజ్ అయిందా సో ఎస్ వన్ ఎస్ టూ సరిపోయిందా ఎస్ వన్ ఎస్ టూ నా సో ఓకేనా నెక్స్ట్ ఏం రాయాలి డిఫరెన్స్ ఇన్ టైమ్ టైం డిఫరెన్స్ ఎంత ఫార్టీ మినిట్స్ అవర్స్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే ట్వంటీ టూ జా ట్వంటీ త్రీ జా ఓకేనా సో టూ బై త్రీ అవుతుందా బై ఓకేనా బై డిఫరెన్స్ ఇన్ స్పీడ్ అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ చేశాడు ఫస్ట్ స్పీడ్ త్రీ కదా సో త్రీ తీసుకుంటున్నా సెకండ్ కేసు కూడా సేమ్ డిస్టెన్స్ కదా సో ఎస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ టూ అంటే సో ఎస్ ఎస్ వన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఎస్ వన్ ఇంటూ సెకండ్ స్పీడ్ ఎంత వస్తుందండి మనకి వాల్యూ సార్ ఇక్కడ ఈ వన్ తీసుకున్న ఒకటి తీసుకుపోయిన ఒకటి అండి ఇక్కడ ఎస్ అంటే ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఎస్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఇంక్రీజ్ స్పీడ్ సో ఇక్కడ ఇప్పుడు తీసుకుంటే ఎస్ అనేది ఇనిషియల్ ఇప్పుడు టూ తగ్గిస్తున్నాడు కదా ఎస్ ఇంటూ అంటే ఇనిషియల్ స్పీడ్ ప్రజెంట్ స్పీడ్ మనకి డిఫరెన్స్ ఇన్ టైమ్ అంటే ఎంత సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఫార్టీ మినిట్స్ ఎక్కువ అన్నాడు టూ బై త్రీ నా సో డిఫరెన్స్ ఇన్ స్పీడ్ అంటే ఎంత టూ కదా తగ్గించింది సో టూ తీసుకున్నాం ఓకేనా సో క్యాన్సిల్ చేస్తే ఎస్ టూ బై త్రీ ఎస్ టూ బై త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఓకేనా క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే టూ ఇంటూ ఎస్ టూ ఎస్ టూ త్రీ జార్ సిక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ అవతలకి వెళ్తే త్రీ ఇంటూ ఎస్ త్రీ ఎస్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ అవుతుంది సో టూ ఎస్ అవతలకి వెళ్తుంది ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది ట్వెల్వ్ వచ్చింది అండ్ ఇనిషియల్ స్పీడ్ ఎంత వచ్చింది మనకి ట్వెల్వ్ వచ్చింది ఈ వాల్యూని లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ సబ్మిట్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకని వాడు అడిగి ఇక్కడ మనం డిస్టెన్స్ లే కదా ఈక్వల్ చేసినాం ఈ డిస్టెన్స్ లే కదా ఈక్వల్ చేసినాం లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ రైట్ సైడ్ కానీ సబ్మిట్ చేస్తే డిస్టెన్స్ వచ్చేస్తుంది సో డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చూద్దామా డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ కదా సో ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ అంతా ఫిఫ్టీనా ట్వెల్వ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ప్లస్ టూ బై త్రీనా సో హోల్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఉంది సో త్రీ వన్ జా త్రీ ఫైవ్ జా అగైన్ త్రీ వన్ జా త్రీ ఫోర్ జా ఫోర్ ఫైవ్ జా ట్వంటీ ట్వంటీ టూ జా ఫార్టీ సో ఎంత డిస్టెన్స్ వచ్చింది మనకి అక్కడ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది గమనించారా ఇదొక స్టెప్ తీసుకున్నా 
నెక్స్ట్ మనకి స్పీడ్ వచ్చేసింది దాన్ని తీసుకొచ్చి లెఫ్ట్లో కానీ రైట్లో కానీ సబ్మిట్ చేస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్ డిస్టెన్స్ వస్తుంది సో ఇది అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ ఇంటూ డిఫరెన్స్ ఇన్ స్పీడ్ బై డిఫరెన్స్ ఇన్ టైమ్ అంటే ఇటువంటి లెంతీ క్యాలకులేషన్స్ ఎప్పుడైనా వచ్చినప్పుడు అంటే కాటిక్ ఫార్మేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకుంటే మనకి క్యాలకులేషన్ అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది క్లియర్ కదా ఓకేనా సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఈజ్ ఆఫర్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఇఫ్ ద పేమెంట్ ఈజ్ మేడ్ మేడ్ ఆన్లైన్ అన్ అడిషనల్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈస్ గివెన్ టు ద క్రెడిట్ కార్డ్ హోల్డర్ ఏ పర్సన్ విషెస్ టు బై ఏ వాచ్ వాచ్ ప్రైస్ ఎట్ సిక్స్టీ థౌజండ్ బై పేయింగ్ ఆన్లైన్ త్రూ క్రెడిట్ కార్డ్ అన్నాడు హౌ మచ్ డస్ హీ నీడ్ టు పే అన్నాడు సి ఆన్లైన్లో చెల్లింపు చేస్తే వస్తువు ధరపై పది శాతం తగ్గింపు అందించబడుతుంది క్రెడిట్ కార్డు హోల్డర్లకు అయితే ఫైవ్ పర్సెంట్ అదనపు తగ్గింపు ఇవ్వబడుతుందంట ఒక వ్యక్తి క్రెడిట్ కార్డు ద్వారా ఆన్లైన్లో చెల్లించడం ద్వారా సిక్స్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ధర గల వాచ్ని కొనుగోలు చేయాలని కోరుకుంటాడు అయితే అతను ఎంత చెల్లించాలి ఎంత అమౌంట్ని రూపాయల్లో చెల్లించాలి అంటున్నాడు ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే సో ప్రైజ్ ఎంత దాని ప్రైజు సిక్స్టీ థౌజండ్ దాని యొక్క ఒరిజినల్ ప్రైస్ ఎంత సిక్స్టీ థౌజండ్ అయితే ఇక్కడ ఒక రెండు డిస్కౌంట్లు ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో పే చేస్తే టెన్ పర్సెంటేజ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారంట ఆన్లైన్లో పే చేస్తే టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంటు ఆ ఆన్లైన్ పేమెంట్లో క్రెడిట్ కార్డు యూజ్ చేసి పే చేస్తే క్రెడిట్ కార్డ్ అంటే మనకి ఫోన్పే గూగుల్ పే ఉన్నాయి కదా అలా కాకుండా ఆన్లైన్ పేమెంటే క్రెడిట్ కార్డు యూజ్ చేసి కనుక పే చేస్తే మరో ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది అన్నాడు సో ఆన్లైన్లో పే చేస్తే టెన్ పర్సెంటేజ్ అదే ఆన్లైన్లో క్రెడిట్ కార్డు క్రెడిట్ కార్డ్తో యూజ్ చే క్రెడిట్ కార్డ్తో పే చేస్తే ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ క్లియర్ కదా ఇక్కడ సి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆ డిస్కౌంట్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఈ డిస్కౌంట్ అయినా తీసుకుందాం నో ప్రాబ్లం హండ్రెడ్లో నుంచి ఫైవ్ తగ్గింది అనుకోండి హండ్రెడ్లో నుంచి ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గితే ఎంత మిగులుతుంది నైంటీ ఉంది నైంటీ ఆ నైంటీ ఫైవ్లో టెన్ తీసేస్తాం అది పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ మనం హండ్రెడ్లో నుంచి నేను ఫైవ్ తీసేసిన నైంటీ ఉంది ఈ నైంటీ వాల్యూ ఉంది ఈ నైంటీ ఫైవ్ అంటే ఏ మల్టిపుల్ వాల్యూ ఇది నైన్టీన్ ఫైవ్ సార్ నైంటీ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ ఏ మల్టిపుల్ అవుతుంది నైంటీ ఫైవ్ని ఎలా రాయచ్చు నైన్టీన్ ఇంటూ ఫైవ్గా రాయచ్చా నైన్టీన్ ఫైవ్ సార్ నైంటీ ఫైవ్ అంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో నైన్టీన్ మల్టిపుల్ చూసుకుంటే సరిపోతుందా ఇచ్చిన ఆప్షన్లో నైన్టీన్ మల్టిపుల్ ఏ ఆప్షన్ అయితే ఉంటుందో అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ గమనిస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూడండి నైన్టీన్ టూ సార్ థర్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ టూ సార్ థర్టీ ఎయిట్ అంటే ట్వెల్వ్ మిగులుతుంది ట్వెల్వ్ మీన్స్ థర్టీన్ ఇక్కడ నైన్టీన్ టూ సార్ థర్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీలో థర్టీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ మిగులుతుంది 12 ప్లస్ వన్ థర్టీన్ వన్ థర్టీ త్రీ నైన్టీన్ సెవెన్ సార్ వన్ థర్టీ త్రీ ఒక ఫస్ట్ ఆప్షన్ మాత్రమే మనకి నైన్టీన్ మల్టిపుల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ నైన్టీన్తో మల్టిపుల్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ అనేవి నైన్టీన్తో మల్టిపుల్ అవ్వు అంటే అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ నైన్టీన్తో మల్టిపుల్ అవుతుంది అంటే ఇది మన ఆన్సర్ ఛాన్స్ ఉంది సో నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి మిగతా ఆప్షన్స్ కూడా చెక్ చేయాలి సో నైన్టీన్ టూ సార్ నైన్టీన్ త్రీ సార్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే ఇక్కడ ఎంత మిగులుతుంది మనకి త్రీ ప్లస్ వన్ ఫోర్ ఫార్టీ టూ నైన్టీన్ టూ సార్ థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ ఎయిట్ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ సో ఫార్టీ ఫైవ్ నైన్టీన్లో పోదు కదా సో ఇది పోవట్ల సో ఇది చూద్దామా జీరో క్యాన్సిల్ చేయండి నైన్టీన్ త్రీ సార్ ఎంత ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే త్రీ ప్లస్ టూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వన్ నైన్టీన్ త్రీ సార్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫైవ్ మిగిలిపోతుంది ఫైవ్ జీరో మిగిలిపోతుంది నైన్టీన్తో పోదు సో ఇది చూడండి నైన్టీన్ త్రీ సార్ ఎంత సారీ నైన్టీన్ టూ సార్ ఎంత వస్తుంది నైన్టీన్ టూ సార్ థర్టీ ఎయిట్ నైన్టీన్ టూ సార్ థర్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీలో థర్టీ ఎయిట్ పోతే ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫి ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ వన్ నైన్టీన్ టేబుల్లో ఉందా లేదు కదా నైన్టీన్ ఎయిట్ సార్ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ఉంది వన్ ఫిఫ్టీ వన్ లేదు సో ఈ ఆప్షన్ కూడా పోవట్ల సో ప్రొసీజర్ ప్రకారం కాకుండా నైన్టీన్ మల్టిపుల్ అంటే డైరెక్ట్గా చూడాలనుకుంటే త్రూ ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్లో నైన్టీన్ మల్టిపుల్ ఒకటి చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు డౌట్ రావచ్చు నైన్టీన్ ఎందుకు తీసుకున్నాము ఫైవ్ పర్సెంట్తో ఎలా డిస్కైడ్ అవుతాము నెక్స్ట్ టెన్ పర్సెంట్ కూడా తగ్గించాలి కదా అని మీరు డౌట్ రావచ్చు ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గించాము ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ నైన్టీ ఫైవ్ వచ్చింది నెక్స్ట్ మిగతా దాంట్లో టెన్ పర్
ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ అనేది అవుతుందండి ఈ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ను పే చేయాలి కానీ క్రెడిట్ కార్డ్ యూజ్ చేసిన ఇంకో ఫైవ్ పర్సెంట్ నేను డిస్కౌంట్ పొందుతున్నా ఇంకొక ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రిమూవ్ చేయాలి ఇందులో నుంచి మనం టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడా ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడా సో ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుందా సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై టూ అంటే ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ఈ ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్లో ట్వంటీ సెవెన్ హండ్రెడ్ రిమూవ్ చేయాలి ఓకేనా సో రిమూవ్ చేస్తే జీరో జీరో టెన్ కదా ఇక్కడ టెన్లో నుంచి సెవెన్ పోతే త్రీ వస్తుందా త్రీ హండ్రెడ్ అంటే లాస్ట్ త్రీ డేట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉండాలి లాస్ట్ త్రీ డేట్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఉన్న ఆప్షన్ ఏముంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఉంది సో ఆన్సర్ ఏమని చెప్పొచ్చు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకేనా సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇండియా క్లాస్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ అన్నాడు ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫర్డ్ హిందీ అన్నాడు అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫర్డ్ బోత్ అంట ఇఫ్ ఏ స్టూడెంట్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ అట్ ర్యాండమ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ హీ హాజ్ ఆఫర్డ్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ అన్నాడు ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ సి తెలుగులో ఒక తరగతిలో థర్టీ పర్సెంట్ మంది విద్యార్థులు ఇంగ్లీష్ని ఇష్టపడుతున్నారు ట్వంటీ పర్సెంట్ మంది హిందీని మరియు టెన్ పర్సెంట్ మంది రెండింటిని ఎంచుకున్నారంట ఒక విద్యార్థి యాదృచ్ఛికంగా ఎంపిక చేయబడితే అతను ఇంగ్లీషు లేదా హిందీని ఎంచుకునే సంభావిత ఎంత అన్నాడు ఓకేనా సో ఇక్కడ మనం గమనిస్తే జాగ్రత్తగా ఇక్కడ రెండింటిని ఎంచుకునే రెండింటిని ఎంచుకున్న వాళ్ళు ఎంత పర్సంటేజ్ ఉన్నారు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నారా రెండింటిని ఎంచుకున్న వాళ్ళు టెన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నారు సో ఫస్ట్ మనకి ఇంగ్లీష్ ఎంతమంది ఎంచుకున్నారు థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఇంగ్లీష్ని లైక్ చేస్తున్నారు అలాగే హిందీని ఎంత పర్సంటేజ్ రిసీవ్ చేస్తున్నారు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంగ్లీష్ని చూజ్ చేసుకుంటున్నారు 10% పర్సెంటేజ్ రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు టెన్ పర్సెంట్ సో ఇది మొత్తం థర్టీ ఆల్రెడీ టెన్ ఉంది అంటే ట్వంటీ తీసుకుంటామా సో ఇది మొత్తం ట్వంటీ ఆల్రెడీ టెన్ ఉంది టెన్ తీసుకుంటామా సో మనకి ప్రాబిలిటీ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ప్రాబిలిటీ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఇంగ్లీష్ లేదా అంటే ఓఆర్ ఆర్ ఇచ్చాడు హిందీని ఎంచుకునే వాళ్ళు అంటే యూనియన్ ఇండికేట్ చేస్తుందా ఏ యూనియన్ బి అయినా ఇంగ్లీష్ యూనియన్ హిందీ లేదా ఏ యూనియన్ బి అని చెప్తామా లేదా అని వచ్చినప్పుడు అంటే మినిమం మనం చూజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు మ్యాక్సిమం టూ వరకు చూజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది తీసుకోవాలి మినిమం వన్ మ్యాక్సిమం టూ కాంబినేషన్ ఉన్నదే టూ సబ్జెక్ట్స్ కాబట్టి మినిమం వన్ మ్యాక్సిమం టూ ఆ ప్రయారిటీ అనేది ఇవ్వాలి యూనియన్ కాంబినేషన్ వచ్చినప్పుడు సి ఓకేనా ప్రాబిలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో మినిమం ఒక సబ్జెక్ట్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ప్లస్ ప్లస్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ప్లస్ టెన్ ఎంత థర్టీ పర్సెంటేజ్ ఉన్నారు ప్లస్ నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం టూ అంటే టెన్ పర్సెంటేజ్ కదా ఉంది సో టెన్ అవుట్ ఆఫ్ ఇది మనకి ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ ఫేవరబుల్ అవుట్కమ్ ఇలా థర్టీ ప్లస్ టెన్ వచ్చింది టోటల్ పాజిబుల్ అవుట్కమ్ ఏమొస్తుంది అంటే సో టోటల్ మనకి ఎంత పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కదండి పర్సెంటేజ్ వచ్చినప్పుడు టోటల్ పాజిబుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటాం హండ్రెడ్లో మనకి ఫేవరబుల్గా ఫార్టీ పర్సెంటే వచ్చింది ఓకేనా సో వాల్యూ ఎంత ఫార్టీనా సో ట్వంటీ టూ జా ట్వంటీ ఫైవ్ జా సో టూ బై ఫైవ్ అనేది మనకి కరెక్ట్ ప్రాబిలిటీ అనేది అవుతుంది సో ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సీదా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఏ టూ ఫార్టీ లీటర్స్ ఆఫ్ మిక్చర్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ కంటైన్స్ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ రెస్పెక్టివ్లీ హౌ మచ్ వాటర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు ద మిక్చర్ సచ్ దట్ రేషియో మిల్క్ టు వాటర్ ఇన్ రిజల్ రిజల్ట్ అండ్ మిక్చర్ బికమ్స్ ఫైవ్ ఇస్ టు ఎయిట్ అన్నాడు టూ ఫార్టీ లీటర్ల మిశ్రమంలో పాలు నీరు వరుసగా ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ నిష్పత్తిలో పాలు మరియు నీటిని కలిగి ఉంటుందంట ఆ మిశ్రమానికి ఎంత నీరు కలపడం వలన ఫలిత మిశ్రమంలో పాలు మరియు నీరు ఫైవ్ ఇస్ టు ఎయిట్ నిష్పత్తిలో ఉంటుంది అన్నాడు ఓకేనా సి ఇక్కడ మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఫస్ట్ ఏ రేషియోలో ఉంది ఫైవ్ ఇస్ టు త్రీ రేషియోలో ఉంది సో తర్వాత ఏం చేశాడు కొంత నీరుని యాడ్ చేశాడంట కొంత నీటిని యాడ్ చేయడం యాడ్ చేసిన తర్వాత మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఏ రేషియోలో ఉందన్నాడు ఫైవ్ ఇస్ టు ఎయిట్ రేషియోలో ఉంది అన్నాడు సో నీకు కొంత వాటర్ వాటర్ మాత్రమే యాడ్ అవుతుంది మిల్క్ యాడ్ అవటం వల్ల అంటే మిల్క్ అనేది సేమ్గా ఉంది ఒకవేళ మిల్క్ సేమ్ లేకపోతే సేమ్ ఉండే విధంగా మనం తీసుకోవాలి ఒక ఏ నెంబర్తో మల్టిపుల్ చేస్తే సేమ్ వస్తుందో ఆ వాల్యూ చేయాలి కానీ ఇక్కడ సేమ్గా ఉంది కాబట్టి మిల్క్ ఎటువంటి చేంజ్ చేయాల్సిన పనుల సో ఎన్ని పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఫైవ్ పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది ఆ ఇంక్రీజ్ అ